warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi shaji'an Salatu wa salamu alayka ya sayyidana ya rasulallah Salatu wa salamu alayka ya sayyidana ya habiballah Qad balagta al-risala Wa addayta al-lamana Wa nasuhta al-ummah وكشفت الغمى جزاك الله أنا يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله أنا يا سيدنا يا حبيب الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البتش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم സ്നേഹവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ അഭിയന്നരായ ഈ നാട്ടിലെ പ്രഗൽഭനായ ഹത്തീബും പ്രിയങ്കരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസഫൈസി ഉസ്താദ് അവരുകളെ അതുപോലെ അഭിയന്നരായ സദർ ഉസ്താദ് ഹനീഫ് മുസ്ലിയാർ അബരുകൾ അതുപോലെ മുഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ഖജാൻജി ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ റൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നൂറുദ്ദീൻ ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ചെയർമാൻ കണ്ണിനോടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾ എങ്കമെസിലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാർ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഹസ്രത്ത് ഷെയ്ഖ് മോലവി അവരുടെ ഉറൂസ് വയത് പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് പകരം അള്ളാഹു താല അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അലഹമില്ല ആദ്യമായി വേഗം പരിപാടി തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പൊക്കെ നിർത്തുന്ന ഈ സംവിധാനം ഈ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല പരിപാടിയാണ് എല്ലാ സംഘാടകരും ഇതുപോലെ നേരത്തെ തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത പോലെ ജനങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കളാകാത്ത പോലെ പിഞ്ചു മക്കൾക്കൊക്കെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ല പരിപാടിയാണെന്നും ഇത് എല്ലാ നാടുകളിലും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും കൊതിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഹൈറും വറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഏറ്റിയേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ ആ പിന്നിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരൊന്ന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നാൽ അലഹമില്ല കുറച്ച് സന്തോഷാവും കുറച്ച് ആളുകളൊന്ന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുമ്പിലുള്ള കസാരൊന്നും എടുത്തു മാറ്റി രണ്ടും പറ്റും മനുഷ്യന്മാർ നാട്ടുകാരൊന്നും മുന്നിൽ വന്നിട്ടിരിക്കില്ല ബാക്കി കസേരല്ലോ 
മുമ്പിലേക്ക് വരാം ചെറുപ്പക്കാരും വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിർത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തങ്ങളെ എപ്പം വരും അപ്പൻ നമുക്ക് നിർത്താതെ കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മുമ്പിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് സഹകരിക്കുക മുമ്പിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക വയസ്സമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കയറി ഇരുന്നിട്ടേ ഞാൻ തുടങ്ങും പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുമ്പിലുള്ള കസേര എടുത്ത് മാറ്റാം രണ്ടും മറ്റും സംഘാടകർ അങ്ങനെ എണിക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന അപ്പുറം ഇപ്പുറെല്ലാം നോക്കുന്ന ചില ആള് എണിക്കാതെ തന്നെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്ര ആയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ വയസ്സുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിരിക്കാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിയായി ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാം ഒരു സദസ് ഭംഗിയാക്കി തുടങ്ങി അലഹമില്ല അങ്ങനെ അലഹമില്ല നന്മകളിൽ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വഴതിന്റെ സദസ്സിലും ജുമായക്ക് പോയാൽ ജമായത്തിന് പോയാൽ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കുറെ നേരം ഹിസാബിന് കാത്തിരിക്കാതെ മഹ്ഷറയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിലാകുന്ന കൂട്ടരാണ് പറഞ്ഞതെന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകണം അള്ളാഹുവെ പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും നീ ഉപകാരം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് മോണിറ്റർക്ക് കുറച്ച് കൂട്ട സദസ്സിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത പോലെ വെക്കാം ഇനി എത്ര കുട്ടികളും പ്രശ്നമല്ല അത് ആളുകൾക്ക് ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല വയസ്സുള്ളവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടായാൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇപ്പൊ തന്നെ എലമ തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് കുറെ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് കെട്ട് പിന്നും പിന്നും അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ധാരാളം കൊടുക്കാനും നിന്റെ വക്കലിൽ നിന്ന് ധാരാളം സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സുബാനുയുടെ അടിമകളായ നാം പ്രവാചക പ്രഭു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളായ നാം വളരെ സന്തോഷിക്കേണ്ടവരാണ് കാരണം ഒരുപാട് നബിമാർ പോലും മുത്ത് റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിയാകാൻ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും കനിഞ്ഞിങ്ങിയ ഒരു ഭാഗ്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ടൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച സുലൈമാൻ നബി അല്ല ലോകത്ത് വലിയ ധർമ്മിഷ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളോടും ഇല്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഉരിയാടിയിട്ടില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ചെയ്തത് നന്മകൾ ചെയ്തത് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിലെ കടുത്ത് എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്ത ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഒരു കോടീശ്വരനും സാധ്യമല്ലാത്ത പോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സ്വതക്ക ചെയ്യുകയും സ്വഹാബത്തിന് സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ധാരാളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം സ്വഹാബത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിശാലമാവുകയും കൈവിശാലമാകുന്നത് ഒരു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മനസ്സ് വിശാലമാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കൈവിശാലമാകുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു വീട്ടുകാരിയായ ഉമ്മ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഒരു വീട്ടുകാരെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു വീട്ടുകാരുടെ ഭക്ഷണം കണ്ടാൽ ആ വീട്ടുകാരുടെ നന്മ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അവരുടെ വിജയവും പരാജയവും ആ ഭക്ഷണത്തിൽ എല്ലാത്തിലും അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അമലാണ് സ്വതക്ക നിർബന്ധമായ സക്കാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും നിർബന്ധമായ സക്കാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് നന്മകളെ സദഖ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വൽ കലിമത്തു തയ്യിബത്തു സദഖ ആളുകളോട് നല്ല ഒരു വാക്ക് പറയൽ സദഖയാണെന്ന് തഹ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയലാണ് ഒരായിരമോ ലക്ഷങ്ങളോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാണും ഹൈറ് ആ മനുഷ്യന് സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറയലാണ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് ആയിരവും രണ്ടായിരവും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ വാക്ക് രോഗിയോ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷോപലക്ഷം സദക്കാ ചെയ്ത പുണ്യത്തെ പോലും കവച്ചു വെക്കുമാർ അത്തരമൊരു നന്മയാണ് സദക്കക്ക് ബഹുമാനമുള്ളത് സമയം സന്ദർഭോചിതമാണ് ഒരു വലിയ രോഗത്തിൽ പിടിപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരായിരം കൊടുക്കൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ കൊടുക്കൽ വളരെ ഹൈറായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ദ ചെയ്യണം അതല്ല പത്തായിരം പതിനായിരം ഉറുപ്പിക കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ പറയാ എത്തരാ ഇത്തരേണ്ടുണ്ടോ നീ ഇത് പിടിച്ചുക എന്ന് ചൊമ്മനാൽ നിക്ക് തറകു എടുക്കുക വിധിയില്ലല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ പകുതി അവശനായി രോഗം ഊർജിക്കുകയാണ് ഈ കൊടുത്ത പത്ത് നിശാപത്തിന്റെ പത്താണ് കാരണം നിന്റെ വാക്ക് കൊണ്ടാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനക്ക് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാളുടെ കണ്ണ് നീർ ഞാൻ മൂലം നമ്മൾ മൂലം ഒരു മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് നീരിന് ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും അതിന് പരിഹാരമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനീങ്ങളോടൊന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മൂലം ഒരാളുടെയും കണ്ണുനീരിന് കാരണമാകരുത് നമ്മൾ മൂലം ഒരാളുടെയും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകരുത് നമ്മൾ മൂലം ഒരാളുടെ രോഗം കൂടാൻ കാരണമാകരുത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വതക്ക ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭാര്യ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം വിളമ്പി വെച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യ കൊതിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിന്മ പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ട് ശീലിച്ച അവൾ അവൾ കൊതിക്കുന്നത് ഇന്നെങ്കിലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് എത്ര കഷ്ടപ്പാട് പഴയ പോലെ അല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഇടങ്ങേറാണ് ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കണം അതിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ചിലപ്പോ ബിരിയാണി ആക്കിയിട്ട് ചക്കര കഞ്ഞാവും എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരാക്കി തന്നാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മിൽ നിന്ന് കൊതിക്കുന്നത് മാഷ അല്ലാ നല്ല ഫുഡ് ആണെന്ന് ഭാര്യയോട് പറയാ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വന്ന പൊന്നുമോൻ ഓടി ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ വെരി ഗുഡ് എന്റെ മോൻ നല്ല ഉഷാറാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ നമ്മുടെ മക്കൾ കഷ്ടപ്പാടോടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് കാട്ടുമ്പോ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഒരു നന്മയുടെ വാക്ക് പറയുക ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്ക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്ക ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ചിലപ്പോ ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കാണും വലിയതാകാം ഒരു ഉപ്പയുടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ പൊന്നുമക്കളിലേക്ക് കാരണം പൊന്നുമക്കൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തൽ മുതൽ അങ്ങോട്ട് സ്പർശനം കൊതിക്കുന്നവരാണ് തൊടാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് അവരെ തൊടണം ഉമ്മ തൊടണം ബാപ്പ തൊടണം മക്കളെ അടുത്തിരുത്തണം അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി തരാന്നല്ല എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം നീ ഉഷാറാകണം ഇങ്ങനെ നന്മയുടെ വാക്കുകൾ ഈശാല്ല നീയൊക്കെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മക്കും മക്കൾക്കും നമുക്ക് ഉമ്ര പോകാം മക്കളെ അള്ളാന്റെ കഴിവ കാണാം നല്ല നല്ല ഗിഫ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുലെ കടുപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാകണം ധാരാളം സദക്ക നല്ല വാക്കുകൾ സ്വതക്കയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്ക് സ്വതക്കയാണ് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ സ്വതക്കയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാരും ടിക്ടോക്കിലുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്ടോക്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും പരസ്പരം യാചിക്കാണ് കൈ നീട്ടിയിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യോ 
ഇരക്കിലേക്ക് തരുവോ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇരക്കുന്ന ഇരപ്പാലികളെ പോലെ ഫോട്ടോസുകളും വീഡിയോസുകളും ഒക്കെ പാട്ടിനൊക്കെ തുള്ളി ചാടിയിട്ട് പൊന്നുമക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ യാചകന്മാരാവുകയാണ് സതക്ക ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ദായറക്കാരെ പോലെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഖലീഫമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുട്ടുകാരെ പോലെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ ഉള്ളവരോട് നമ്മുടെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇറക്കുകയാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ലൈക്ക് തരുവോ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരയുന്ന മക്കളാണ് നമ്മൾ ദരിദ്രന്മാരാവുകയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് തട്ടമിട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു റുപ്യ രണ്ടു റുപ്യക്കും വേണ്ടി കൈ നീട്ടലാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് തിന്മ ചെയ്ത് മോശങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ലൈക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മുഖം തുറന്ന സഹോദരി എല്ലാ തിന്മകളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ ദിവസവും എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ടെന്നും എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇറങ്ങുമ്പോ പൊന്നുമിനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിലൂടെ നീ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നതും കാണുന്നതും എല്ലാം ഇതെല്ലാത്തിനെയും റബ്ബ് താല ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഏതോ സൗന്ദര്യമാർന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് മാഷാല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ പുന്നിർത്തിയിട്ട് പച്ചയായ ഹറാമിനിക്ക് ഒരു മാഷാല്ല അടിച്ചൊടുത്തില്ലേ നീ മാഷാല്ല എന്തു വായിസാഷാല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതൊക്കെ പടച്ചൊറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ തിന്മയിലേക്ക് സന്തോഷപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് തെറ്റുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് നന്മയിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്ക് മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നൊരു വാക്ക് സ്കൂൾ ഡെക്ക് മക്കൾ വിളിച്ചാൽ അവിടെ പോയി ഡാൻസിന് മുമ്പിൽ നിന്നു കൊടുക്കലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും അല്ല നിസ്കരിച്ച മകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിക്കറി ചെല്ലുന്ന പൊന്നുമോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഖുർആാനോതുന്ന പൊന്നുമോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക അവർക്ക് ദുആ ചെയ്യുക ഉമ്മയുടെ ദുവാ ഉപ്പയുടെ ദുവാ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് അതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരുപോലെ വിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായ സക്കാത്തുകൾ കച്ചവടത്തിൽ പണത്തിൽ സമ്പത്തിൽ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തേ തീരോ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാറ് ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല ഒരുപാട് ഉമ്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടായില്ല ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ടായില്ല ചില ഹയവന്മാർ റമലാമെന്ന ഉമ്രക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എല്ലാ റമലാനിൽ ഉമ്രയാണ് എന്തിന് വീടുകളിലെ കാളികൾ വന്നിട്ട് സതക്ക കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റമലാനിൽ നീ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നുവോ ആ നീയത്താണോ നിന്നിലുള്ളത് നിന്റെ ഉമ്ര റബ്ബിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നില്ല റബ്ബ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലതീനയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ لهم مجرهم من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يزنون سورة البقرة إذن نوتي أروتي رندا مايت الله تعالى بريون سمبتن الله عند وديل چل ودي كن نور الله عند وديل آن چل ودي كن دد كركتي نلية فوتبولي نلية മ്യൂസിക് പാട്ടുകൾക്കല്ല ഈശൽ നൈറ്റുകൾക്കല്ല യാതൊരു വിധ തിന്മക്കല്ല മൊയിലാഞ്ചിയുടെ രാത്രിയുടെ ഗാനമേളക്കല്ല ഒരു തിന്മക്കുമല്ല ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഹറാമുകളാകുന്ന മോശങ്ങളാകുന്ന ഒന്നിലേക്കുമല്ല ഭക്ഷണം എറിയുന്നതേക്കല്ല 
അവസ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇസ്രാഫുകളിലേക്കല്ല ചെലവടിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയില്ലതായത് ഓരോന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇത് പടച്ചുറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെട വഴിയിലേക്കാണോ മക്കളുടെ കാർബാറ് മക്ക ചൊന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഉപ്പയായവനെ ഉമ്മയായവളെ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടേണ്ടതില്ല മക്കളുടെ കാർബാറ മക്കൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ ദിനിയായ വിഷയം കേൾക്കാത്ത മക്കളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തിന് ഉപ്പയായവൻ കൂടേണ്ടതില്ല ഉമ്മയായവൾ കൂടേണ്ടതില്ല ഈ മക്കളാണ് നാളനമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മക്കള് ഏതുമാകട്ടെ ധാരാളം നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവടിക്കുന്നവർ ചെലവടിച്ച പിന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് എടുത്തു പറയലില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെങ്ങനെ എടുത്തു പറയുക ഓരോ വിഷയം വരുമ്പോഴും അന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അന്ന് നിന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിനെങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളമാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹായത്തെ പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അയൽവാസികളിൽ വല്ല സഹായം ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോ ഞങ്ങ വേണോ പൊതുമുണ്ടി ഇട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ആകുമ്പോ ഞങ്ങളിട്ട് ചൊല്ലാവില്ല ഉമ്മിനി നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ചൊല്ലാനാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞ പൊതുമുടക്കുന്ന കാലം അല്ലെ മംഗലം മുടക്കുന്ന ഭിത്തനക്കാർ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആര് കേട്ടെങ്ങും അത് നങ്ങക്ക് ചൊന്ന പാർട്ടിയല്ല നങ്ങക്ക് അത് വേണ്ട ആര് ഇന്ന് അറിയാൻ പോലുമില്ല ചില നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാലും പറയും തെല്ല് ഗാഞ്ചരങ്ങളിട്ട് മുഞ്ഞാണ്ട് പോയോണ്ട് ഇന്ന് എന്തിരുണ്ട് സമാപിടിയില്ല ഇങ്ങനെ പൊതുമുടക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും പെൺമക്കളെ പറ്റി ടുമ്മമാരോട് വിളിച്ചോച്ചാ പറയും എന്തിരണ്ട് കൊന്നില്ല വന്നിട്ടാ പോയിരണ്ട് എന്തല്ല ചൊന്നു ഇന്ന് പിന്നെ പെൺമക്കളെ വിഷയത്തിൽ ഫസാറാക്കോന്നില്ല ഇത് ഇപ്പാക്കിയത് എന്ത് ഇതിനേക്കാളും വല്ല ഫസാദുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അയൽവാസികളിൽ നാട്ടില് വീട്ടില് സതക്ക ചെയ്തവരിൽ അങ്ങനെ യാതൊന്നും പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുക്കർ ചോദിക്കുമ്പോ കുക്കറിന്റെ വിസിലില്ലാണ്ട് ചൊന്നിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കരുത് അണ്ട് അഞ്ചലാക്കര കാറ് തറമ്പത്തുകോ ഇതെന്തില്ലാണ്ട് ആയിരപ്പട കുക്കർ കേൾക്കുമ്പോ വിസിലില്ലാണ്ട് നോക്കാൻ ഈ രൂപത്തിലുള്ളവരല്ല ഒരു നന്മ ചെയ്താലും എടുത്തു പറയുന്നവരല്ല ചെറുപ്പക്കാരോ തമ്മിൽ സൈക്കിൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാണണ്ട് നിക്ക് സൈക്കിൾ തന്നിട്ടില്ലേ സ്കൂട്ടി തന്നിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ചെറിയ മക്കളുടെ കയ്യിൽ സ്കൂട്ടി കൊടുത്ത് മദ്രസിലേക്ക് വിടരുത് ചെറിയ മക്കളുടെ കയ്യിൽ ബൈക്ക് കൊടുക്കരുത് ചെറിയ മക്കളുടെ കയ്യിൽ കാറ് കൊടുക്കരുത് അപകടത്തിലെത്തിപ്പോയാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിടക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആക്കലില്ല ചില അളിയന്മാരൊക്കെ അളിയന്മാർക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് വിസ ഇട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വീടുണ്ടാക്കിയ പറയും നാണല്ലേ എനിക്ക് പട്ട് വിസ ഇട്ട് നാണല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിരി ഇങ്ങനെ ആക്കിരി ഇപ്പൊ നിക്ക് എന്റെ ബില്ല് കത്ത ഇപ്പൊ നങ്ങളുടെ കണ്ടങ്ങാവില്ലല്ലേ ഒരാൾക്കും ചെയ്തൊരു ഉപകാരോ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരം ചെയ്തതെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്തതെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വതക്ക നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാഹു നൽകണേ അല്ലാ 
ഒരാളെയും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സ്വതക്കാ ചെയ്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഉപകാരം ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ അവൻ തിരിച്ചു തരാനുള്ളതല്ല ഹെൽപ്പ് ഞാനവൻക്ക് അവനുക ഹെൽപ്പാക്കിയിരുന്ന അക്കവണ ഹെൽപ്പ് ആക്കിയിട്ടില്ല നീ ഹെൽപ്പാക്കിയതിന് നാളെ നിനക്ക് ഹെൽപ്പ് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലാണതിന് പ്രതിഫലം അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അലാ ഇന്ന ഔലിയാഹും അതേ വാക്കാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സ്വതക്കാ ചെയ്യുന്നവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കൊരു പേടിയുമില്ല ഭയപ്പാടുമില്ല സങ്കടവുമില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് ചെലവടിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ കാണാൻ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീന് പുണ്യമാക്കി പറഞ്ഞ സ്വതക്കായില്ലയോ അതിനെ നിങ്ങളാരും ബാത്തിലാക്കി കളയാൻ പാടില്ല എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് ബാത്തിലാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് ബാത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല റബ്ബിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനത് ഇഷ്ടമല്ല ഇതിന്റെ കൂലിയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്താണ് സതക്കയുടെ പ്രതിഫലമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സതക്കാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തന്നതല്ലയോ അവൻ തന്നതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും സതക്കാ ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരെ പോലെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സതക്കാന്റെ സതക്കയുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസയുടെ മാലയുടെ മോതിരത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളാരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ ജനങ്ങൾ കണ്ടാ പൈസ കൊടുക്കും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ കണ്ടില്ലെങ്കില ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നു നാട്ടുകാരോടൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ നിന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ എന്നെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരത്താന്ന് മുസല്ലന്റെ അടുത്തില്ല ഒരാള് ഇരിയോറുപ്പ മുസല്ലക്ക് ഇട്ട് ഇരിയോറുപ്പ ചോന്ന നോട്ട് ഇരിയോറുപ്പന്റെ ചോന്ന നോട്ട് മുസല്ലക്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാൾ ചില്ലറ എടുക്കുന്നു മുസല്ല എത്ര ചില്ലറ എടുത്തേ നാപ്പോറുപ്പ മുസല്ലക്ക് ഞാൻ ദൂരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ഇരിയോറുപ്പ് ഇട്ടത് കണ്ണ് മെല്ലെ ഇരുന്നിട്ട് ചില്ലറാക്കി നാപ്പോറുപ്പ് എടുത്ത് ഈ നാപ്പു എടുക്കര കണ്ടെങ്ങ പേർക്കുള്ള അമ്പോ ഇട്ടിട്ട് നാപ്പു എടുത്തായിക്കോണം ഇതെന്താക്കിയേ നല്ല സതക്ക നല്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കി ഇരുവിട്ട് നാപ്പോറുപ്പ് എടുത്തിട്ട് കീസക്ക് ഇട്ട് ഓ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം സതക്ക കൊടുത്ത പോലെ കീസക്ക് ഒരു ഇരിയോറുപ്പ് ലാഭമായി ഇങ്ങനത്തെ സതക്ക മുസാഫായത്താക്കുമ്പോ ഇടല്ല ഇടല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ബന്ന പന്ന പ്രസിഡന്റ് ഒരു മുത്തിന്റെ മാല കൊടുന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് കാണിച്ചോണ്ട് ഒരു ഉമ്മ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി തന്നു വേറെ ഒരു ടിന്നിൽ പൊന്നെന്തോ കണ്ട പോലെ അല്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ ചില ചില വയലിന് മുസാഫായത്താക്കുമ്പോ എന്താക്കുന്ന അറിയോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കയ്യിൽ ചുരുട്ടിട്ട് ചുരുട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുസാഫായത്താക്കുന്ന വരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ട് പൈസ കൊണ്ട് പോയിട്ട് അയാളോട് അയാൾ താക്കണം കീഴിൽ വൂണ്ടാണ്ട് കീഴിൽ വൂണ്ടോണ്ട് ഈ മനസ്സ കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല കാല് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ ബക്കറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൈ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് പൈസ എടുക്കുന്നില്ല ഏഹ് ബക്കറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൈ മാത്രമേ കൈ ഇട്ട് കൈ വറവെടുക്കരുത് കൈ 
പുതിയ പുതിയ ഐഡിയ പുതിയ പുതിയ ടൈപ്പ് കള്ളന്മാർ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ കള്ളന്മാരല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല കള്ളന്മാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല പണ്ട് മറ്റേ ഗമ്മലിട്ട് ഡബിനുള്ളിലൊക്കെ പൈസ ഇട്ട് കട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ട മുസല്ല ഗിരിവർപ്പിട്ട് നാ പോർപ്പെടുക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് കള്ളന്മാർ അള്ളാഹുനി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുനി സലാമത്താക്കണേ അല്ല നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനും പാടില്ല ചില ആള് വേറെ കുടുംബത്തിൽ അവിടെ എവിടെ ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കൂല ആർക്കും കൊടുക്കൂല പിന്നെ സ്റ്റേജും പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും കൊടുക്കും ചില നാട്ടിലെ ജമാത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഫീ ഫീ ഇത്ര ഫീസ് എത്ര സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മേലിൽ പേര് ഇട്ടെങ്കിൽ പത്തായിരം മുഖ്യ അതിഥി വിശേഷ മുഖ്യ അതിഥി എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം റുപ്യ അതിഥി എങ്ങനെ പത്തായിരം റുപ്യ നോട്ടീസിൽ കീഴിൽ പേര് വന്നെങ്കിൽ അഞ്ചായിരം റുപ്യ ബിസിനസ് അതല്ല ഇപ്പൊ ഏത് നോട്ടീസിൽ പേരിട്ട് നിങ്ങൾ പേരിക്കണ്ട അങ്ങനെയല്ല പേരിട്ട് ഞങ്ങൾ പേരിട്ട് ആറു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ മെല്ല കമ്മിറ്റിക്ക് വിളിച്ചു കിടന്നിട്ട് പേരിടമ്മ ഒന്നല്ല ജണ്ടിടാ കീഴിൽ ജണ്ടിട്ടെങ്കിൽ പത്തായിരം റുപ്യ കേട്ടെങ്ക് തപ്പിട്ടിട്ട് അഞ്ചോള്ള അല്ലെ പ്രസ് രംഗ തപ്പിയെന്നല്ല ചില ജമാത്തിലുള്ള നോട്ടീസിൽ പേരില്ലേ ഗലാട്ടല്ല നണ്ടതാണ് ഇത്ര സ്വറാക്കി നന്റെ പേര് മാത്രം പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടില്ല നന്റെ മാത്രം കണ്ണിൽ പിടിക്കില്ല നോക്ക ഇപ്പല്ല നവിനൊക്കെ പാട പഠിപ്പാട്ടേ എന്നല്ല ഇതോടെ പ്രസിന്റെ തപ്പിയങ്ങും ഗലാട്ടെ ഒരു ജാഗിൽ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര കളാട്ട് ഉറുസ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉറുസ് അല്ല കഴിഞ്ഞ എന്താ നണ്ടാട്ടി മേലിട്ട് കോൺ അത്ര വലിയ ആയിട്ടാണ് ആര് നാലഞ്ച കൊറയാളെ പേരുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സമാരോപ സമ്പാരത്തിന് ഒരാചാറാട്ടി മേലിൽ പിന്നോട്ടന്റെ പേരുള്ള നണ്ടാട്ടി മേലിട്ട് കോൺ അത്ര വലിയ ആളാണ് അത് നക്കൂടി ഇപ്പൊ ചോളണോ ഇത്ര ആളെ എത്ര ചോളണോ നാണാ വലിയാണ് വലിയേ എന്ത് എന്ന് ജല്ല ജലാലോ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധം നൽകണേയല്ല ഈമാൻ നൽകണേയല്ല സലാമത്ത് നൽകണേയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയിൽ അവർ ധാരാളം ധാരാളം ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയില് ശരീരം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയില് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണേ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നല്ലത് ചെലവഴിക്കണം നല്ലത് കൊടുക്കണം ഉള്ളതിൽ നല്ലത് ബക്കറ്റ് വരും പാടിയിലേക്കിട്ടിട്ട് കോയിൻസ് അല്ല തപ്പേണ്ടത് ആയിരവും അഞ്ഞൂറും വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും തപ്പുന്ന ഏതുവരെ ജുമുവാക്ക് വന്നിരുന്നു പോലും എണ്ണിട്ട് തുണി പൊന്തിച്ചിട്ട് നീ കുള്ളിൽ കീശക്ക് കഴിഞ്ഞെന്റെ പത്തുണ്ടോ അഞ്ചുണ്ടോ പിന്നെ ആയിരം ഉണ്ടോ അഞ്ഞൂറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ബക്കറ്റ് കിടാൻ പറ്റല ഡബ്ബിക്ക് ഇടാൻ പറ്റല ഡബ്ബിക്ക് തപ്പിയിട്ട് പോലും ഉറുപ്പല്ലാതെ ഇടല നേർച്ചാക്കിയ പോലെ ഈ ഉറുപ്പ് മാത്രം ഒരു എറിയല് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ളതിൽ നല്ലത് പോക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ നോട്ട് ഏറ്റവും നല്ല നോട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് ഉള്ളതിൽ നല്ലത് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതില്ലയോ നിങ്ങൾ സതക്ക ചെയ്യുന്നതില്ലയോ നിങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കിയതില്ലയോ അതവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അതറിയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സതക്ക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന നേർച്ച നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു താല അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അറിയുന്നുണ്ട് ഞമ്മളുടെ സതക്ക ബക്കറ്റിൽ നീ എത്ര ഇട്ടു അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് നീ എത്ര നേർച്ച വെച്ചു അള്ളാഹു അതറിയുന്നുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് റബ്ബിന്റെ ഖുർആനാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സതക്ക അള്ളാഹു കാണുന്നു അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ നേർച്ച അള്ളാഹു കാണുന്നു അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ നേർച്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേർച്ച വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് 
ഇതേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ലേ ഇല്ലേ ഇരിക്കാൻ ഉണ്ടാ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ മോളിലല്ലോ അള്ളാഹുനി ബർക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ ചില ആളെല്ലാം നേർച്ച വെക്കും സീക്ക് വരുമ്പോൾ നേർച്ച അത്ര ഇത്തരം എന്തെല്ലാം ഓടല്ല ദർഗ ഉണ്ട് ഓടല്ല സലാത്തുണ്ട് ഓടല്ല മജലിസിനുറുണ്ട് എല്ലാത്തേക്കും വെച്ച് പണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ഉമ്മ ഒരാൾ മോൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ ഗുസാറില്ലാതെ അപ്പൊ ഒരു കിണ്ടൽ അരി എത്തിയും കാനക്ക് ഒരു കിണ്ടൽ ദർഗാക്ക് ഒരു കിണ്ടൽ പള്ളിക്ക് ഒരു നാല് കിണ്ടൽ അരി നേർച്ചാക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത്ര കിണ്ടൽ നേർച്ചാക്കിയും കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ അയ്മ ചെന്നാല നേർച്ചാക്കിട്ട് അമ്മ പഠിച്ചോ പിരിസ വന്നിട്ട് രോഗല്ല സീഫാക്കുന്നു പിന്നെ പഠിച്ചോണ്ട് പഠിച്ചോ നേർച്ചലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു അല്ല അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്തെന്നല്ല ഐഡിയ കണ്ട എങ്ങനെ നാല് കിണ്ടൽ നേർച്ചാക്കുമ്പോ പഠിച്ചോ പേ സലാമത്താക്കി പിന്നെ സുഖായ പിന്നെ പഠിച്ചോണ്ട് ചെന്ന പഠിച്ചോ നേർച്ചാക്കി നീ തറകൊന്നണ്ട വെട്ടെന്തില്ല പഠിച്ചോണ്ട് നീ മാപ്പാക്ക് കാസർഗോഡിലെ പോകുമ്പോ ബൈ തെറ്റിയല്ല ജാവു വാതിരാക്ക് പോയിട്ട് ബൈ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ എനിക്ക് റൂട്ട് കിട്ടില്ല എഞ്ഞ പോയെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആൾ നേർച്ച ആക്കിയാലും പഠിച്ചോണ്ട് സരിയായെങ്കിൽ മാലിക്ക് ദിനാർ തങ്ങൾ ദർഗാക്കി ഒരു പട വിരിക്കുക ഒരു പട ഇട്ട് ആവും അങ്ങനെ പോയിട്ട് എത്തി എത്തി ഐ വെക്ക് എത്തി ഒരു റോട്ടിൽ ഒരറിഞ്ഞ റോട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ എത്തിയിട്ട് അമ്മ അഴി ചെല്ലിയാൽ നേർച്ച ഞാൻ മാലിക്ക് ദിനാർ വന്നിട്ട് എത്തുവാട്ടി എന്തല്ല അല്ലേ നാണെ പോയിട്ട് എത്തിയല്ലേ നേർച്ച കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തൊന്തര എന്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ഇപ്പുറത്തിന് വൈക്ക് വൈ തെറ്റിയാൽ അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് ചെന്നല്ലേ എന്തിരു പാവ ഒരു മലക്ക് നേരത്തെ കുസാലില്ലേ ഞാൻ വെദ്ദ ചെന്ന് നേർച്ച കൊടുക്കാതെ റോഡ് കിട്ടാട്ട് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നേർച്ചാക്കിട്ട് പിന്നെ കേക്കുന്നത് മലക്ക് നേരത്തെ കുസാൽ ഞാൻ കുസാൽ ചെന്ന് കൊടുക്കില്ല ഇത് കുസാലിനും കൊടുക്കില്ല കാത്തിലും കൊടുക്കില്ല നേർച്ച മാത്രം നേർച്ചാക്കുന്നു ഒരു ജാതി നേർച്ചാക്കുന്ന ചിലാണ് അത്ര ഇത്ര എന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങ കാരാതത്ത് പിന്നെ ഫോണാക്കുന്നു ഉസ്താദ് പാമ്പ്ര കിനാവ് കണ്ടോണ്ട് നേർച്ച ബാക്കി നിങ്ങ പാമ്പ കൊത്തല കിനാവ് മാത്രമേ ഈ മാതിരി നേർച്ച വെച്ച പിന്നെ പാമ്പളക്കുക പഠിച്ചോങ്ങാത്തിങ്ങനെ പാമ്പല്ല പോകുന്നുണ്ട് നേർച്ച കറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പാമ്പല്ല പോയില്ല അല്ലേ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ സലാമത്താക്കണേ അല്ല ഒക്കെയാണ് പാമ്പിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നേർച്ച ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്നല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ല രഹസ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ആരും അറിയാതെ സീക്രട്ട് സീക്രട്ടായി ചെയ്യുന്ന ദാന ധർമ്മമില്ലേ സീക്രട്ടായി നിസ്കരിക്കുന്ന തഹജുത് സീക്രട്ടായി നിസ്കരിക്കുന്ന ലുഹ ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് പവിത്രതകൾ കൂടുതലാണ് ഉമ്മമാരെ നടുവേദന മുട്ടുവേദന കാലുവേദന എല്ലാത്തിനും ലുഹാനുസ്കാരം പരിഹാരമാണ് മുട്ടുനമ്പള നടുവേദന കൈകാല് കടച്ചില് ലുഹാനുസ്കാരം കൊണ്ട് നാലിറക്കയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ലുഹാനുസ്കരിച്ചാൽ ഇരു നാളെ പോയിട്ട് പഠിച്ചോണേ കൈകാല് മുട്ടുനമ്പള ലുഹാനുസ്കാര പഠിച്ചിറപ്പുത്താല ഇതുകൊണ്ട് ഷിഫ കിട്ടൂലേ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ലുഹാനുസ്കരിച്ചാൽ നിന്റെ ഞാടി ഞരമ്പുകളല്ല അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി തരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചാൽ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളായത് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ ബാക്കി വന്നത് പോലും അവിടെ കളഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വെള്ളം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകൾ കാല് വേദന കൈവേദന മുട്ടുവേദന കടച്ചില് കൈകാല് കടച്ചില് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭൂമിയുടെ രക്തമാണ് വെള്ളം അത് ഇസ്രാഫ് ചെയ്താൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകൾ വരുമെന്ന് തിബിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടു നാള് കൈകാല് കടച്ചൽ പുട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദേവർക്ക് കണക്ക് നോക്കാൻ മാത്ര കൈകാല് കടച്ചൽ എന്താക്കി മോണില് വിറ്റാമിന്റെ മാത്ര കുടിച്ച ബി കോമ്പിൾ എന്ത് സുഡ്ഗാഡ് കുടിച്ച ഒമേഗാത്രി എന്ത് കുടിച്ചിട്ടു നാട്ടമേ ഇല്ല ഉസ്താദെ നാട്ടണോ ഉമ്മാ വെള്ളം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കുളിക്കാനും വലക്കാനും പാത്രം കെടുകാനും കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരുറ്റു വെള്ളം പോലോ നീ ഭൂമിയിലേക്ക് കളഞ്ഞു പോയാൽ ാത്ത വേദനകൾ നിന്നെ നിന്റെ പിന്നാലെ വരുമെന്ന് കിതാബിലുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പിന്നെയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു രാവിലെ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അത് രാവിലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചെലവടിക്കു
നീ നാശം കൊടുക്കണേ അല്ല രോഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ബേജാറ് കൊടുക്കണേ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഓരോ നാട്ടിലും രണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ട് തിന്നണം തിന്നുമ്പോ ഏതുവരെ കൊടുക്കാത്തവർ ഒരറ്റ വീട്ടിൽ എലവണും മൂത്തോണ് മാ എല്ലാരും മറ്റുഞ്ചി എല്ലാ സുഡ്ഗാടും ഒരേ ഒത്തുണ്ട് എത്ര കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരെ മക്കൾക്ക് മാത്രം അവരുടെ ഭാര്യക്ക് മാത്രം ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ട് ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക പിസ്ത കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഷവർമ്മ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തലമാറകളിൽ വെച്ച് എല്ലാരും കടന്ന ശേഷം തിന്നുന്ന സംവിധാനം ആ ഒരു സ്വഭാവം അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല മക്ക കളിച്ചോയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പൊ തവത്തല്ല മക്ക കളിച്ചോണ്ടിക്കുമ്പോ ഈ മക്കൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക സൺഡേ അല്ല ഐസ്ക്രീം എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജില് ചില പെണ്ണിങ് എന്താ കൂട്ട നിങ്ങളെ ഗുഡ്ഡങ്ങടി മെൽക്കാരന്റെ പെണ്ണിങ് അല്ല നല്ല പെണ്ണിങ് നല്ല ഭാര്യ നല്ല ധാരാളം പെണ്ണിങ് ഉണ്ട് നല്ല പെണ്ണിങ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അപ്പുറല്ല അപ്പുറത്തെ പെണ്ണിങ് എന്താ ഇതല്ല സമത് എന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചോണ്ട് എന്ത് രണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഓണ് വണ്ടി തിണ്ട് തീർക്ക് മോണി കൊടുക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ചൊല്ലണ്ട സമ ഉറുത്തിട്ടല്ലോ ഈ മന്നെ സാളിലെല്ലാം ഉറുത്തുന്ന ഉറുത്തു ഉറുത്തു കേട്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസ് കുടിച്ചെണ്ണ ചൊല്ലണ്ട തണ്ണി കുടിച്ചാ ചൊല്ലു കേട്ടെങ്കിൽ അരി ഒരു പാതി അര ക്ലാസ് ജ്യൂസ് ഈ സമതിന് കൊടുത്തെങ്കിൽ അർത്ഥ ഫൈലാവാ കൊടുക്കല്ലേ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ നല്ല പെണ്ണി അള്ളാഹു വർക്കത്താകട്ടെ കൊടുക്കല കൊടുക്കലാൽ കൊടുക്കല ഇരുപത്തി ചില ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മലക്കാണവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് മലക്കുകളിലാണ് അള്ളാട് ദ്വാ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ കഞ്ചൂസാക്കുന്ന പെണ്ണിനിക്ക് ഇതുപോലെ കഞ്ചൂസാക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവെ നിന്നാശം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് അല്ല സാപ്പ വെച്ചത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് സാപ്പ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഹലാക്കായിട്ട് പോട്ട് നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ അപ്പോഴെ ഡിസ്മിസ് ഓ ഈ റായത്തുകൾ ഫംഗ്ഷൻ പോയാലും ഭറവ് തീറ എഴുതി വെക്കും അള്ളാന്റെ മലക്കുകള് ശാപം വെക്കുന്നു നീ കഞ്ചൂസാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചില പെണ്ണിങ്ങല്ല മംഗലം വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് അര കണ്ട പഞ്ചാതിക ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉഷാറുണ്ട ഉമ്മയുടെ മുട്ടു നമ്പല സുമാറുണ്ട നിന്റെ മൂത്തോളു ദുബൈര വന്നാല എല്ലാ ലണ്ടൺ ഉള്ളാണ് അല്ല റായത്ത് വന്നാണ് മുണ്ടി 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 വന്റെ തൊണ്ടന്റെ ഫസലെല്ലാം ആറിയിട്ട് മംഗലെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഗേറ്റർ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇതെല്ലാം നീ തെല്ല ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് പോലെ നീ ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ല മംഗലത്ത് വരല്ല അര കണ്ട പഞ്ചാതിക ആക്കുമ്പോ ഒരു അര ക്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ല ലണ്ടന്റെയും ദുബൈന്റെയും ചൈനാന്റെയും വിഷയം പറഞ്ഞല്ലാതെ ഒരു അര ക്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിയ പിന്നെ വേണ്ട പോണോ കയറി വന്നവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് അതിഥികൾക്ക് മര്യാദയായി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക നല്ലത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കി എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടിയത് കൊണ്ടായോ പാട്ട് പാടിയത് കൊണ്ടായില്ല പാട്ട് കേട്ടത് കൊണ്ടായില്ല വരുന്നവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പച്ചവെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് കിണർ വീട്ടിൽ വറക്കത്താണ് വീട്ടില് കിണറുണ്ടെങ്കിൽ കിണർ കിണർ നല്ല കിണർ നായിട്ടിരിക്കല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കിണ അതാ ചെയ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കിണ കിണറല്ല കിണ കിണം കിണത്തിന്റെ വള്ളമാണ് രാവിലെ കിണറ്റിന്റെ വള്ളത്തിലേക്ക് സംസം കിണറുമായി ബന്ധമുണ്ട് രാവിലെ സുബ്ബഹിക്കുള്ള കിണറ്റിന്റെ വള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ ആശ്വാസമാണ് രാവിലെ കിണറ്റിന്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ടതില്ല ആ വെള്ളം അതുപോലെ എടുത്തു കുടിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് വല്ലാത്ത അസറാണ് രാവിലത്തെ വെള്ളം കോരണം ഈ സിഹിർ വാത്തിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സുബൈക്ക് ഏത് കിണറ്റിന്റെ വെള്ളം വേണം തണ്ണി വേണം തണ്ണി വേണം അല്ലേ പിന്നെ രാവിലെ കെന്റിന്റെ വെള്ളം അള്ളാഹുവേ നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ കെന്റിന്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ടതില്ല 
മൺപാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം കുടി കുടിക്കാൻ വെക്കേണ്ടത് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൊയൽക്കിണറിന്റെ ബോറിന്റെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് മൺപാത്രത്തിൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മണ്ണ് പോയിസൺ വലിച്ചെടുക്കാൻ വിഷം ഫുഡിലുള്ള വിഷം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് അതാണ് മണ്ണിന്റെ പാത്രത്തിൽ മീൻ കറി വെക്കാനും മൺപാത്രത്തിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇന്ന് ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ കാണാം മൺപാത്രം അതിന്റെ സീക്രട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വലിയ അണ്ടയിൽ ബിരിയാണി ആക്കിയിട്ട് ആൾമാർക്ക് വിളമ്പിട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രം മണ്ണിര ചട്ടിയിൽ ഡോങ്കി കണ്ട ഉള്ളിൽ ബിരിയാണി ആക്കുന്ന വലിയ അണ്ട് കിജു അണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ആൾമാർ പറമ്പത്ത് പോ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിടെ പാത്ര ആക്കിയിട്ട് മുച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മണ്ണിടെ പാത്ര ഒക്കെ ഡോങ്കിയാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ആളുകൾക്ക് നല്ലത് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് നല്ലത് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം പെൺമക്കളൊക്കെ ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ ചിക്ക ഓർക്ക് ചിക്ക അല്ലാതെ ഒരു സുഡ്ഗാടും വേണ്ട ഈ ചിക്കൺ അല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും വേണ്ട ഗർഭ പാത്രത്തിന് പോലും രോഗമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ അടിച്ചു വരുന്ന ചിക്കനുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ആരെങ്കിലും കോയ്ക്കച്ചോടക്കാർ എന്നോട് ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് കുറച്ച് കുറക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യുവതികളായ പെൺകുട്ടികള് ടിക്ക തിന്നുന്നതും അൽഫാബ് തിന്നുന്നതോ അതുപോലെ ഷവർമ്മയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരുക്കളാകാം എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാം അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നാൽ മെൻസസ് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഒരുപാട് വയറ്റിന്റെ അസ്വസ്ഥത മാസക്കുളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിന് പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ കഴിവ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമെന്നല്ലേ ഉമ്മിനി നിങ്ങളെ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതുമാകട്ടെ ആളുകൾക്ക് നല്ലത് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം നല്ലത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയായത് അജ്ജുമ്മത്തിൽ നെയ്ച്ചോറുണ്ട് അതറ്റാ നെയ്ച്ചോറുണ്ട് നിങ്ങ 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 തിന്നാറാ എപ്പത്തത് കഞ്ഞ തിങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ബീഫിന്റെ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ചൂട് ചൂടാ വീട്ട് പരിസരത്തുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരൽപ്പം വിശാലത ചെയ്യണമെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വെള്ളം കൂടുതലാക്കിയിട്ട് അയൽവാസികളെ പരിഗണി മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ ഒരു ചാണ് മുകളിൽ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്കുള്ള തണൽ ആ മനുഷ്യനിമിഹിബാണ്ടങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസില് കാണാ ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ധാരാളം സതക്ക ചെയ്തവർ ധാരാളം സതക്ക നന്മകൾ ചെയ്തവർ അവർ കൊടുത്ത ഭക്ഷണമില്ലേ അവർ കൊടുത്ത ഡ്രസ് ഇല്ലേ അവർ കൊടുത്ത ഫുഡ് ഇല്ലേ അവർ കൊടുത്ത പണമില്ലേ അവർ കൊടുത്ത മാലയില്ലേ ചൈനില്ലേ ഇതിന്റെ തണലിലാണ് ഇത് നാളെ മഷറയിൽ അവർക്ക് തണലായി വരുമെന്ന് ഹബീബ് അലിഹി വസല്ലം അർഷിന്റെ തണൽ കിട്ട സ്വർഗത്തിൽ ാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളെ തൊട്ട് ധരിക്കുന്ന ഹദീസില് കാണാം എന്താണ് ഹദീസ് ധാരാളം ചെലവഴിച്ചോ ധാരാളം ചെലവഴിച്ചോ അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ ധാരാളം ചെലവഴിച്ചോ ചെലവഴിച്ച ചെലവഴിച്ചാൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ നീ ധാരാളം ചെലവഴിച്ചോ അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചാൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു ചെലവഴിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചെലവടിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ചെലവടിക്കുന്നു ആരാണോ ചെലവടിക്കുന്നവർ ആരാണോ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവടിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെലവടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ചെലവടിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലാതെ റസൂലുള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് ചെലവടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവടിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമാ
അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ചെലവഴിക്കണം മാന കസത്ത് സതക്കത്തും മിമ്മാൽ ഒരാളും കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ഒരാളും സതക്ക ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലേ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലേ അവർക്ക് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല ആളുകൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരാളും മോശമായിട്ടില്ലയ അള്ളാഹു ഇസ്സത്തല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടില്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യ പൊറത്തു കൊടുക്കുക മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ഇസ്സത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ഒരു മഹാനാണ് ഈ അബൂ ലംലം രാവിലെ വന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കല്ലിൽ മുകളിൽ കയറി നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാ എന്റെ അഭിമാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാ എന്നെ എന്തും പറയാം എന്നെ കുറ്റം പറയാം എന്നെ ദീപത്ത് പറയാ ചാടി പറയാം പ്രസാദ് പറയാ എല്ലാം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അബൂ ലംലം എന്ന് മുഹമ്മദ് എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കടമൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക സാരല്ല മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ചില ആള് കടം വാങ്ങുന്ന നീയത്താക്കിട്ടേ വാങ്ങുന്ന കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് നീയത്താക്കിട്ട് വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകളല്ല കടം കടം കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ് പുണ്യമാണ് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കടം കൊടുത്ത അയ്മ്പതായിരം റുപ്യ സതക്ക കൊടുത്ത കൂലി ഉണ്ട് നല്ല കൊറച്ച് ജാഗ്രതാക്കിട്ട് കൊടുക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടേ കൊടുക്കുന്ന നല്ല തിരിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോ സിംഹം പോലെ തണ്ട് റായ പുട്ടിരുമ്പോ നിന്റെ അയ്മ്പായിരം വിഷയമല്ല ഇപ്പൊ അരകണ്ടൽ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ തണ്ട് താ അരകണ്ടൽ ഒരുന്നാളാക്കി താ തരുന്നില്ല നിന്റെ അയ്മ്പായിരമോ നക്കോട് സത്താർ അഞ്ചലാക്കുണ്ട് ഊണ് ഫോണഞ്ചലാക്കുണ്ട് അവിടെ ഇന്വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നിന്റെ അയ്മ്പായിരം പോണ്ടല്ലോ ഇത്രയല്ലോ ഉണ്ട് പോണ്ട അയ്മ്പായിരം കൊടുത്തെങ്കില്ല എന്തില്ല സീറോ അല്ല സീറോ ട്രാഫിക് എന്നല്ല പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സീറോ ലോടിക്കൊണ്ടുള്ള റൗണ്ട് അടിച്ചോണ്ടുള്ള സീറോ അല്ല എന്തില്ല ആരെങ്കിലും ഇല്ല ജാഗ്രതയാക്കി കടല കേട്ടെ കുറച്ച് ജാഗ്രതയാക്കി ബംഗാറെല്ലാം കേട്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിങ്ങ തെല്ല് ജാഗ്രതയാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി കട കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺഗ്രാമേ കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി പോയെങ്ങ് പോട്ടെ ആയിരം റുപ്യ വേറെ കിട്ടും ബംഗാർ കൊടുത്ത് റിട്ടേൺ ബാങ്കിൽ വെച്ച് നാല് നാല് ടർണറാക്കി കിട്ടിയും കിട്ടി പോയെങ്ങ് പോയി പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കട എടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ തന്റെ പെണ്ണെ കുറു മങ്ങിട്ട് പോണ്ട് ഫാമിലി ഉറക്കത്ത് ബംഗാർ തണ്ടറ തണ്ടറ എന്ത് ലീന കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് അന്നറാക്കുന്ന പേര പത്നാൽക്ക് തണ്ടെ അതൊരു ബിരുന്ദുണ്ട് ബിരുന്തായാലും പിന്നെ തന്നെ ഏത് ബിരുന്ത് ഇത് ഇത് ബാങ്കിലുണ്ട് ബംഗാർ ജാഗ്രതയാക്കി പെണ്ണിങ്ങല കൊടുക്കും ഒൺഗ്രാമേ കൊടുക്കും ബംഗാർ തണ്ണല തണ്ണല നേവറി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇല്ല തണ്ണല ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട എന്തായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്കറിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെക്കും പ്രശ്നമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ എല്ലാം ആയിക്കോണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റം സതക്ക കൊടുക്കും എന്ത് പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു പെണ്ണ് ഉസ്താദ്മാർ വായതിലെല്ലാം കേട്ട് ഓരോ പറക്കാർ എന്തെങ്കിലും പൊന്നെ ഓരോരു പൂള് തരണോന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മദ്രസ കെട്ടുമ്പോ നാട്ടിൽ ഓരോരു പൂള് എന്നെ ഇന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഔത്ത് പോയപ്പോ ഒരു അയ്മ ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് നമുക്ക് ബംഗാർ തുറക്കും ബാഹ്യ ആശയമുണ്ട് ചാര കടിച്ചെങ്കിൽ തോത്തും എന്തെങ്കിലും പാമ്പ് കടിച്ചെങ്ക ബംഗാർ തോത്തിന് ചാര കടിച്ചെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചെങ്ക വെള്ള കടിച്ചെങ്ക പഠിച്ചവന് ഇവിടെ വെള്ള പാമ്പ് ചാര അതിന് സമയത്ത് ഒരു പൂളില്ല ഉസ്താദ് ഉണ്ട ഞങ്ങൾ തർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ നല്ല ആശയുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നിന് ചെലപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറാന്ന് പഠിച്ചോടെ കളി നോക്കും രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ ഈ പെണ്ണിങ്ങ ഉസ്താദിന് ജമാത്തുകാരൻ ഒരു കത്ത് നാല് പോണ്ട് മാല മിസ് ആയി ഉസ്താദ് നേരത്തെ വെച്ചില്ല പള്ളി കിട്ടി അതിര അതിരെ ഒരു പൂള് അതിന്റെ മണിയാ കായ് താഴെ അതിര കായ് പള്ളി കൊടുക്കും നേരച്ചാക്കിരുന്ന് പള്ളി മദ്രസക്ക് ഒരു പൂള് ആ കായ അന്നേ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മാല പൂളിലാന്ന് അന്ന് ചൊല്ലി എന്തില്ല ഉസ്താദ് വെള്ള കടിച്ചെങ്കിൽ തേക്കോകില്ല നിങ്ങൾ ആയിരം റുപ്യ പിടിക്കറും പിന്നെ നാല് പോണ്ട മാല കൊടുന്ന് വന്നത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു ഇല്ലാനെ 
നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് സ്വതക്ക കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് സ്വതക്ക കൊണ്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ വെള്ളം കെടുത്തുന്ന പോലെ തീന വെള്ളം കെടുത്തുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മായിച്ച് കളയുന്നു നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു സ്വതക്ക എന്നുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച കാരക്ക നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു വെച്ച ഈത്തപ്പടം വന്ന യാചകർക്ക് കൊടുത്ത് വെറും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നോമ്പ് നോക്കിയില്ലേ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി 
വേണ്ടി പ്രവാചക പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന കാരക്ക ഇതുപോലെ ഫാത്തിമ ഉമ്മ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോട് മൂന്ന് ദിവസവും കൊടുത്തില്ലേ സതക്ക ചെയ്തില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സന്തോഷമാണ് അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടിണി ഇരുന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ഉമ്മ കൊടുത്തില്ലേ അബൂബക്കൻ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചവർക്ക് ഉടുത്ത തുണി പോലും മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ലേ സയ്യദുന അബൂബക്കർ എല്ലാം കൊടുത്ത് കീറിയ ഒരു കരിമ്പിടമല്ലേ അവസാനം ഉടുത്തത് ജിബിരി ഹസ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കീറിയ കരിമ്പിടം പതച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുകയാ അല്ല ജിബിരിയില് എന്റെ കീറിയ വസ്ത്രമാണോ അബൂബക്കൻ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നബിയെ കീറിയ കരിമ്പിടം പുതച്ചത് കൊണ്ട് ആകാശലോകത്ത് സകല മലക്കുകളോ കീറിയ കരിമ്പിടം പുതച്ചിട്ട് അബൂബക്കൻ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെപ്പോലെ അവരോട് ഐക്യരാട്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മലക്കുകളോ കീറിയ കരിമ്പിടം പുതച്ചു നബിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്കറബുല്ലാഖ് മലക്ക് ജിബിരി അതുപോലെ അറിയാമല്ലോ കേട്ട് കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും ഗോതമ്പ് എടുത്തു വെച്ച് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് രണ്ടും പറയുന്നോ രണ്ടും പറയുന്നു രണ്ടും പറയുന്നു എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം മനസ്സിലാ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഗോതമ്പ് ഗോതി എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തില്ല ആ സീസണിന് കൊടുക്ക നീരുള്ളി എടുത്തു വെച്ച പോലെ അല്ലെ നീരുള്ളിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനങ്ങാട് ഇടങ്ങേറാക്കിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർ ട്രോൾ എന്തൊക്കെ അടിച്ചില്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീരുള്ളി കൊടുക്കല് കല്യാണ എൻഗേജ്മെന്റിന് നീരുള്ളിന്റെ മാല കല്യാണത്തിന് നീരുള്ളി മഹറ് ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാരക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് ഉള്ളി ചെരിയുള്ളി ചെരിയുള്ളിക്ക് എന്താ പറയല ചെരിയുള്ളി നീരുള്ളി ചെറുതില്ലേ പഠിച്ചോനെ നീ ചെറിയ നീരുള്ളി ഇല്ലേ ചെറിയ സൈസ് ചേർത്തല്ല ചെറിയ ഒറിജിനൽ അത് ചെറുത് തന്നെ ചെറിയ സൈസിന്റെ നീരുള്ളി എന്നല്ലേ അല്ല കാരം കൂടുതലുള്ളത് അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷിഫ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ നീരുള്ളി ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് പോകുന്ന ഉമ്രക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എത്തിയ പാട് ഒരു ലീലാഫി കുറേശിയും ഒരു നീരുള്ളിയും പരിഹാരമാണ് ഇനി പാരങ്ങ ചൈനക്കല്ല പോകുന്ന രണ്ട് നീരുള്ളി എല്ലാം പിടിച്ചോളി അല്ലെ അല്ലെ ചൈന അങ്ങനെയാണ് ഏത് നാട്ടിലേക്ക് പുതിയ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ് മൈസൂർ പോവാണ് ഗോവയിലേക്ക് പോവാണ് എവിടെ പോയി എത്തിയ പാട് നീരുള്ളി ലീലാഫി കുറേശി നോതിയിട്ട് നീരുള്ളി അതായത് വലിയ ഉള്ളി അത് നീരുള്ളിയാകുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ നീരുള്ളി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറുതാ അതും കൂടി തിന്നാൽ യാതൊരു വിധ ക്ലൈമറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അത് തടുക്കുന്നതാണ് ലീലാഫിയോദ ഭക്ഷണ സംബന്ധമായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ലതാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയ ഫോക്ക് കാണൂല ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കാലം പോയിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും കലക്കിയിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജെട്ട് ചെയ്ത് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഞാനാളുടെ <laughs> 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 ഞാനങ്ങല്ല പെപ്പർ പൊടിയാ എന്നെടുത്തോണ്ട് പൊട്ടി പോ ഇല്ല അത് കിട്ടി ഇന്ന് അല്ലെ ഇന്നെങ്ങല്ലേ കൊടുക്കുന്നു ഇല്ല ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇട്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആവാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആവും സെറ്റ് ആവുമ്പോ ഏതുവാകട്ടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഏത് ഭക്ഷണത്തിൻ പോയിസൺ ഫുഡ് പോയിസൺ ഏതും മേശാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീലാഫി കുറേശിയും ഒരു നീരുള്ളി ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ പച്ച ഉള്ളി തിന്നുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല 
ലഭിതങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുകളിൽ പച്ച ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ടപ്പോ റസൂലുള്ള തീർന്നില്ല ആ പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാരിയായ ഉമ്മ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ ഇത്ര കുറച്ച് ഭക്ഷണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാ തിന്ന അങ്ങനെ ഉള്ളിയിടാടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഉള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് ജിബിരിയിൽ ഇഷ്ടമല്ല മലക്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വായയുടെ വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ മലക്കുകൾ അടുത്ത് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കുറച്ചതെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാസ്ലം ഇത് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തെക്കാളും മുമ്പ് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ പാടാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈറ നൽകണേ അല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തിന്നുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് തിന്ന പച്ചങ്കായും കാര്യങ്ങളും ആപ്പിളും ഉസുമ്പിയും ദ്രാക്ഷ ഒക്കെ തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെയും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ഗോതം പൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചെല്ലാരും സീസൺ വരട്ടെ സീസൺ പക്ഷേ ഒരു മഹാനുഭാവൻ മാത്രം ഉള്ളത്തര ഗോതമ്പ് നാട്ടുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചു സീസൺ വരുമ്പോ കൊടുക്കാൻ കരുതിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു അള്ളാഹുവിന് ഭയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഗോതമ്പുകളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു ചെറിയ പൈശക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തു ഗോതമ്പ് തീർത്തു കളഞ്ഞു ആ ചാക്ക് മാത്രം അവിടെയുണ്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഗോതമ്പ് കുത്തം വീണ് നശിച്ചു പോയി എല്ലാവരുടെയും ഗോതമ്പ് ഹലാക്കായി എല്ലാവരുടെയും ഗോതങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി പക്ഷേ ആർക്കും ഗോതമ്പില്ലാത്തപ്പോ ഗോതമ്പ് കൊടുത്ത മഹാനുഭാവന്റെ ചാക്കുകളിൽ അള്ളാഹു താല നാണയങ്ങളാ നിറച്ചു വെച്ചത് കോയിൻസുകളാണ് നിറച്ചു വെച്ചത് പാവപ്പെട്ടവർ വശന്നിരിക്കുമ്പോ ഗോതമ്പുകൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനുഭാവന്റെ അവന്റെ ചാക്കിൽ അവന്റെ ബാഗിൽ പടച്ചൊറബ് താല പടച്ചൊറബ് താല അള്ളാഹു താല കൊടുത്തത് എന്താന്നറിയോ ഒരുപാട് കോയിൻസുകളാണ് ഒരുപാട് നന്മകളാണ് അള്ളാഹു താല റബ് താല അള്ളാഹു താലയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും പറക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകണമല്ലാ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവമാണ് ആ മുസ്ലിമായ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മുസ്ലിമായ യാചകൻ പോകുന്നു കൈ നീട്ടിയിട്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് കൈ നീട്ടി പോയിട്ട് മുഹറം മാസത്തിലെയാണ് മുഹറം മാസത്തിൽ കൈ നീട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി കൈകൾ നീട്ടിയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല സഹോദര ാണ് ആലിമാണ് മുതലാളിയാണ് വലിയ പണക്കാരനാണ് ഇക്കനൊക്കെ ആയിട്ടും അയാള് കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മുഹറം പത്തിന്റെ നാളാണ് ഈ നാളിനെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തരാവോ കൊടുത്തില്ല കാളിയാറ് കൊടുത്തില്ല നേരെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം മുന്നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തരുമോ കാതിയാറോട് പോയി കിട്ടാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്ത്യാനിയോട് പറഞ്ഞു മുഹറം പത്തിന്റെ പറക്കത്ത് മുന്നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരണം തരണം അദ്ദേഹം മുസ്ലിമിനോട് ആ ക്രിസ്ത്യാനി ചോദിച്ചു എന്താണ് മുഹറം പത്ത് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഒരു നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കഴിഞ്ഞില്ലേ രാത്രി കടന്നുറങ്ങി കാളിയാർ കാളിയാർക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നു കാളിയാർ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ത് സ്വപ്നമാണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരം കാണുന്നുണ്ട് സലാം പറയുന്നു റസൂലുള്ള സലാം മടക്കിയില്ല മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ സലാം റസൂലുള്ള മടക്കിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം റസൂലുള്ള പറയുന്നു സഹോദര ഇത് നിനക്കുള്ള കൊട്ടാരമായിരുന്നു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൈ നീട്ടി വന്ന യാചകനെ തിരിച്ചയച്ചുവല്ലോ 
ഈ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖാലിക്ക് സങ്കടം വന്നുപോയി സ്വർഗീയ കൊട്ടാരമല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കാലിയാറ് നേരെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചോ അല്ല സഹോദര നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചത് തരാം എന്റെ വീട് തരാം എന്റെ തോട്ടം തരാം എന്റെ കൃഷി തരാം എന്റെ എല്ലാം 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 തരാം പക്ഷേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഇവിടെ നാമൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന യാചകനായ മനുഷ്യനിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സതക്ക അതിന്റെ കൂലി എനിക്ക് തരാമോ അത് തന്നാൽ എന്റെ വീട് തരാ എന്റെ തോട്ടം തരാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാ ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യൻ കാലിയോട് പറഞ്ഞു അല്ല കാലി ചതി വേണ്ട ചതിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും റസൂലുല്ലാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്നോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഈ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ കാണുന്ന് കാലി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കാലിക്ക് കാലി കൊടുക്കാത്തവർക്ക് നിങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നിങ്ങളുടേതാ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് കാലിയാറെ എന്നെ ചതിക്കാൻ വന്നതാണോ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല ചതിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിമാ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ റസൂലുല്ലാനയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗീയ കൊട്ടാരവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എളിപ്യനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാലിയാറിറങ്ങിപ്പോവയ ബാഹുവേ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാ റഹ്മത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മിനിങ്ങളെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര ചരിത്രങ്ങളാണ് അബൂ തൽഹാദങ്ങളും ഭാര്യയും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ലാത്ത റസൂലുള്ള മൂന്ന് തവണ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ തവണ അബൂ തൊല്ലഹത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല മക്കളെ കടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ലൈറ്റ് കടത്തിയിട്ട് അബൂ തൊല്ലഹത്തങ്ങളോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നണ്ട ലൈറ്റ് കടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെറും കൈയിട്ടാ മതി വന്ന ആളുകൾ അവർ തിന്നു പോകട്ടെ ഭാര്യ തിന്നില്ല അബൂ തൊല്ലഹ തിന്നില്ല മക്കള് തിന്നില്ല വന്ന വിരുന്നേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു രാവിലെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലെ കബൂ തല്ല പോകുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയാ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ രണ്ടാള് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന മുത്തല്ലി മക്കൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാള് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ ഐഡിയ നടത്തില്ലേ സീക്രട്ട് ചർച്ച നടത്തില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചില്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ടത്ത് അജ്ജവറബുകുമാ നിങ്ങളെ പടച്ച അല്ല പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉസ്മാനുബിനാഫാന്തങ്ങൾ അവരുകൾ ആയിരം മൊട്ടകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സതക്കാ ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ നന്മകൾ കേട്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് അതിനെ കിട്ടുന്ന എഴുന്നൂറും അതിനെ കാണും കമസലി ഹബ്ബ ഒരു വിത്ത് പോലെ ആ വിത്ത് അത്ഭുതമാം ഖുർആൻ 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴ് കൊലയുണ്ട് ഓരോ കൊടയിലും നൂറ് വിത്തുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഒരു റുപ്യ കൊടുത്താൽ ഒരു ബിരിയാണി കൊടുത്താൽ എഴുപതൂറ് ബിരിയാണി കൊടുത്ത പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്ത പോലെ അതിനേക്കാളും അള്ളക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പടച്ചുറപ്പ് താല അവൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് അമലുകൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടയോ നമ്മൾ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാകണം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നതുപോലും ജീവികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് കോഴിക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയായ മുള്ള് എല്ലുകൾ പൂച്ചക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് നീട്ട് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം തരുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പ്രാവ് മാടപ്രാവ് ഈ മാടപ്രാവ് വീട്ടിൻ പരിസരത്ത് വരുമ്പോ അതിന് ഗോതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഇതെല്ലാത്തിനും വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ് മാടപ്രാവ് ഇത് വീടുകളിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കോഴി വന്നു കോഴിക്ക് അരി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആട് വന്നു ആടിന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പശു വന്നു പശുവിന് ഇലകൾ പറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോ ആട് വന്നപ്പോ ചക്കയുടെ ഇലകൾ പറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോ അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊരു പൂന്റെ തൈ ഏത് നല്ല കൊണ്ടിട്ടില്ല ഗാർഡനക്ക് പോയിട്ട് നാല് നാനൂറ് റുപ്പ കൊടുത്തിട്ട് നാല് ചട്ടിയിൽ കൊടുന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ പോലെ പൂന്റെ തൈനെ പോറ്റി വളർത്തിട്ടാണ് സകലത്തിന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ആട് വരാ തിന്ന സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആട് പോറ്റാൻ കഴിയാത്തവർ പോറ്റണ്ട സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോറ്റാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വീട്ടില് ആട് പറക്കത്താണ് മുഹമ്മദ് ധാരാളം കൊടുക്ക മുമ്പിന് നിങ്ങൾ ജീവിതം കൊടുത്തു തീർക്കുക ഉള്ള സമ്പത്ത് എല്ലാം അള്ളാഹു താല അതിന് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സുബാന കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഉമ്മന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് ഇടെ അത് ആ വീട്ടിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു രോഗം ബാധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ല രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആളടുക്കിലൊക്കെ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു ദീനിനോടും ക്ലാസ്സിനോടൊക്കെ വളരെ മഹബത്തുള്ള ഫർസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉമ്മ നാല് മക്കളെ എത്തി മക്കളാക്കിയിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ഫർസാന എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മയുടെ കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ രണ്ട് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ആ മക്കളിലേക്ക് നീ ഹൈറും വറക്കത്തും റഹ്മത്തും ചെരിയണേ അള്ളാഹ് ആ ഫർസാനയുടെ ഉമ്മ അടക്കമുള്ള ഭർത്താവ് അടക്കമുള്ള കൂട്ടുകുടുംബം ആ മക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ഹൈറുൻ നിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ദാ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പിച്ച അള്ളാഹു നീ ഹൈറും വറക്കത്തും ും 
അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പടച്ചുറപ്പിനോട് സമ്പത്തിൽ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളുടെ നന്മകൾ നന്മകൾ എന്താണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു തെറ്റുകളെല്ലാം വായിച്ചു കളയുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്വതക്ക നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു ആർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ ഉമ്മമാരെ കീറി പറഞ്ഞതല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കീറിയ വസ്ത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ചുടിദാർ പീസ് ഉള്ളത് എടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തു കീറി പഴയതായി 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 എന്നും പറ്റാത്തപ്പോ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇട്ടപ്പോ ഉണ്ടാറാ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇവക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ല കത്തുപാട്ടോ ജാഗയില്ല അപ്പ ആരെങ്കിലും വന്നപ്പോ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തർച്ച പഴയതല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല പഴയത് കൊടുക്കി അതിന്റെ കൂടെ ഇതാ പഴയതൊട്ട് ഒരു പുതിയതുണ്ട് ഒരു ചൂടി പീസ് ഇതാ വിസ്മില്ല ഉമ്മമാരെ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറായത് കൊടുക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അറിയാതെ നോക്കി പോയ സീരിയലില്ലേ അറിയാതെ നോക്കി പോയ ചാറ്റിംഗ് ഇല്ലേ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റം ഇല്ലേ ബാല്യത്തിൽ ആരും അറിയാതെ ചെയ്ത കുറ്റം ഇല്ലേ ഇതല്ലാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ ഈ സദക്ക മതിയാകുമെന്ന് ഗൾഫുകാരാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രവാസികളെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്തോ ഒരു ഹിമ്മത്താണ് അവർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവരവരാണ് എല്ലാ യത്തീം ഖാനകളും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പള്ളി ദർസുകളും എല്ലാ നാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും ഗൾഫിൽ പോയി ചോര നീരാക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാറില്ലേ ഇവരുടെ രക്തം നീരാക്കി അവർ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നാടുകളിൽ കാണുന്ന ഐശ്വര്യോ ഗൾഫുകാർക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഉമ്മിനെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ വയലും നടക്കരുത് ഒരറ്റ സ്വലാത്തും നടക്കരുത് ഒരറ്റ ഹൽക്കയും നടക്കരുത് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് ഉറൂസിന് കൂടാൻ താല്പര്യമില്ല ഞെട്ടല്ല അദ്ദാദിന് കൂടാൻ താല്പര്യമില്ല ഞെട്ടല്ല നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന നന്മയിൽ കൂടാൻ താല്പര്യമില്ല ഞെട്ടല്ല പിന്നെയോ മക്കളെ പോറ്റാൻ കുടുംബം പോറ്റാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീര് തുടക്കാൻ പ്രവാസികൾ പെടുന്ന പാടില്ലയോ എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നൽകുന്ന ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാസികളായ നാട്ടുകാർ ഭർത്താക്കന്മാര് മക്കള് കുടുംബങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർ നാടും പേരും അറിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ല അല്ല എല്ലാ പ്രവാസികളെയും നീ ഹൈറിലും പറക്കത്തിലും റഹ്മത്തിലും ആക്കണേ അല്ല അവരുടെ നിയമ സംബന്ധമായ കമ്പനികളിലും മറ്റും അനുഭവിക്കുന്ന മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല അവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി ഹൈറായ കച്ചവടം എല്ലാം നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകാ ധാരാളം സ്വതക്കാ ചെയ്യണേ അൽവിക്കായത്തുമിന് അതാവിൽ കബറ് കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ നൽകുന്ന സ്വതക്കയില്ലേ നീ കൊടുത്ത സ്വതക്കയില്ലേ നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നാളെ ആരാരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത കബറ് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഭാര്യ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മക്കളെവിടെ ഇല്ലല്ലോ പാമ്പ് കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നവർ പല്ലി കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നവർ പാറ്റ കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നവർ തവള കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നവർ ഇതിനെയൊക്കെ പേടിയുള്ളവരല്ലേ ഉമ്മ ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത കബറിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാമ്പുകൾക്ക് നാൽപ്പത് തലയുണ്ട് ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത കബറിൽ വരുന്ന തേളുകൾക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും കൊത്താനുള്ള കൊമ്പുകളുണ്ട് അത്ഭുതമാണ് ആരും കൂട്ടിനില്ല തിരിയാനും അറിയാനും കഴിയില്ല ഈ കബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മുങ്കറിന കീറ് അലൈഹിമാമിനല്ലാഹിസ്സലാം അവർ കടന്നു വരുമ്പോ മുങ്കറിന കീറ് വരുമ്പോ കബറിൽ ഇസ്സത്തോടെ കിടക്കണോ ധാരാളം സ്വതക്കാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു ഏ തൗഫീഖ് നൽകണേയല്ല അബുല്ലൈ സുസ്സമർ കന്നിതങ്ങൾ അവരെ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് അസ്സദഖതോ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യലാണ് സമ്പത്ത് ചെയ്യലും കട്ടിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ചില ആളുകളൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് കക്കുക പേഴ്സ് നിന്ന് കക്കുക പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് കക്കുക കക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരും ബുഹുലുണ്ട് ചെയ്യ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് നിലവേശ നിക്ക് വേണ്ടല്ലോ നാട്ടല്ലേ നിക്കെന്ത് കാസ് നിക്കല്ലേ കാസ് നിക്കല്ലേ കാസ
ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണിങ് എന്താക്കുന്നേ എല്ലാം കട്ടിട്ട് ഒളിപ്പാട്ടി വെക്കുന്നേടെ ഒളിപ്പാട്ടി വെക്കുന്നേടെ മുസാബിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പായ ഓട തേടി മുസാബ് തേടല്ല പെണ്ണിങ്ങ പൈസ വെക്കുന്ന ജാഗ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒന്ന് മുസാപ്പ് ഒന്ന് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഒന്ന് മുസല്ലന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ സോപ്പിന്റെ പെട്ടിയിൽ അല്ലെ പിന്നെ ക്രീമിന്റെ ബോക്സിൽ പിന്നെ പല പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് ബംഗാർ ബംഗാറിന്റെ പെട്ടി പെട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഒട്ടായിരിക്കും അടി അടി തള്ളിട്ട് വെക്കുന്നത് പൈസ അഞ്ഞൂറിന്റെ ആയിരത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടാക്കി ജാഗ്രതയിൽ വെക്കുന്നത് ഉറുമ്മ ചെല്ലി ഉണ്ടല്ല എന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടും കോ എന്റെ കപ്പന്റെ തുണി തൊട്ടുണ്ടാണ് ഏ ഞാൻ ആര് തൊട്ടിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ആയിമാനോ ബലമാന്റെ ഒസിയത്ത് കപ്പന്റെ തുണി തൊടണ്ടാണ് ഞമ്മളെ മൂപ്പർ നോട്ട് നിഷേധാക്കിയപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലറ റുപ്പ് കപ്പന്റെ തുണി നീ എടുത്തത് ബലമ ഏ ഇത്ര നിന്നിനി കപ്പന്റെ തുണി തൊടണ്ടല്ലേ ഇതിൽ ചുറ്റി 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 ഇത് വെക്കുന്നേ ഇല്ല അമ്മ എന്റെ ലോണ് എന്റെ ലോണ് പൈസ ഞാൻ എന്റെ ലോണ് ഇല്ല അമ്മ ഇല്ല അമ്മ നീ എന്താ കൊണ്ടാക താമ ഈ താമ ഈ അഞ്ഞൂറോട് ഒരു ബൈക്ക് വെച്ച് കപ്പന്റെ തുണി ഇണ്ടാ കൊറച്ചില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കയ്യിൽ പൈസ വേണോ ജാഗ്രത കട്ടിട്ട് വെക്കണ്ട മാത്രം കക്കുന്ന പോലെ ആണുങ്ങ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഭാര്യയുടെ എന്തിന് ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു എമൗണ്ട് ഭാര്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും എന്ത് ആവശ്യം വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്താ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ ഭാര്യയുടെ കൈ കൊടുത്ത് എന്താകും ഒന്നും ആവൂല ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം രോഗം വരാം ഭാര്യക്ക് യാചിക്കുന്ന യാചകർ വരാം സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പയോട് ചില ആളുകള് ഉമ്മാക്ക് പൈസ അയച്ചോടും അത് ഉമ്മാക്ക് തന്നെ ഇയാൾക്ക് റേറ്റും ഇല്ല ബാസ് ആയിട്ട് ആവും ആരുമില്ല ആരുമില്ല മക്ക ആര് കൊടുക്കും ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമൗണ്ട് മക്കൾ കൊടുക്കണം അപ്പകെന്ത് കാസ് സാമാന് അപ്പകെന്ത് അപ്പക്ക് വേണം അപ്പക്കും നാണക്കേട് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ മുസാഫിർ വരുമ്പോ ഒരു പത്ത് റുപ്യ മുസല്ലക്കിടാൻ ഒരു ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരു കൈമടക്കണം ഉപ്പാക്ക് തോന്നി ഇതിന് മക്കൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നടക്കുന്ന ജാഗ കേട്ട് ബൈ കേട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാള് പണ്ട് ഉറല തണ്ണി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ബാസ് ഇന്ന് രേം കൊടുക്കത്തെ ഇപ്പൊ ഇല്ല കൊടുക്കത്തെ എനിക്ക് അത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോണത്തരല്ലാതെ എന്തില്ല ആവട്ടെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും മക്കള് നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ഉമ്മമാർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ മദ്രാസൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ മക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെ മക്കൾക്കൊക്കെ ആശയായിരിക്കും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ പൈസ പൈസ പെരുന്നാള കാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പെരുന്നാള കാസ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്തില്ല പഠിച്ചോ വെള്ളമില്ല തബളയില്ല പാരിവളവും ഇല്ല ഗോതമ്പും ഇല്ല പിന്നെ പെരുന്നാള പൈസ ഇല്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതാ ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓർമ്മിക്കാനും <laughs> 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 ധാരാളം കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചില ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നേന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വേജാ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്കറിയാം ഒരു ഉസ്താദ് രാജി വെച്ചിട്ട് പോയി ഇന്ന് രാജി വെച്ച പ്രശ്നമാക്കിയിരുന്ന ലൈവിൽ കളട്ടല്ലോ എന്ന് രാജി വെച്ച ഒരാള് ഒരു വർഷം മോല് ദുബായപ്പ ഗംട്ടെപ്പിട്ട കാസ് കൊടുത്ത അയാൾ സബുറാക്കി ഗംട്ടെ പിടിച്ച് എടുക്കുന്നില്ലല്ലേ ഇനി ചുറ്റിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ കീസ് കിട്ടി ഇളക്കിന്നെ ഇനി കേക്കാനാണ് ഗംട്ടെപ്പ് ഉണ്ട് മണ്ണിട്ട് മുട്ട അയാൾ പോയി നഷ്ട പോയപ്പോ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് കമ്പ്ടേപ്പ് ഇയാള് പെട്ടല കെട്ടി റെഡി ആക്കി ജുമാക്കല കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വാതല ചെറിച്ചല്ലി ഈ ഗംടേപ്പ് ഇട്ട പൈസ തന്ന ആള് ഉപ്പാന്റെ കബർ കൊണ്ടിട്ട് പൂക്കി നിന്നിട്ട് ഒറ്റ പാച്ചലിയാണ് പിന്നെ നിന്നിട്ടാണ് കൊറച്ച് ഞങ്ങള് സ്ഥലം പോലെ പാപ്പെന്തല്ല കൊറച്ചൊരു സീന്ത്രിയാണ് ആള് ഏ എപ്പോഴും എന്ത് ഗംടേപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചില അങ്ങനെ ആക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു ഒരു പള്ളിന്റെ ഒരാൾ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കും അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പന്റെ നോട്ടിൽ ഗംടേപ്പ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി വെച്ച് സ്ഥലം ഒന്നും ഗംടേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ സെക്രട്ടറി വേറെല്ലോട് പറയുന്നത്ര പാസ്സായെങ്കിൽ പാസ് ഔട്ട് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് കൊടുത്തേന്ന് വേണ്ട ചില ഗംടേപ്പ്
നരകത്തിന്റെ തീയത്തൊട്ട് കാവലാകാൻ രക്ഷയാകാൻ സതക്ക ചെയ്യണേ അതുപോലെ എല്ലാ രോഗത്തിനുമുള്ള ശിഫയാണ് ചികിത്സയാണ് സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ തട്ടുപോകാൻ മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയല്ലേ അറിയാതെ ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയല്ലേ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഷുഗറ് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഹാർട്ടിൽ തൊളയാൻ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാൾ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്ക നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ നല്ല സ്വതക്ക ചെയ്യണേ അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തേതാ ആഫത്തും മുസീബത്തുകളെ തടുക്കാൻ ആക്സിഡന്റുകളെ തടുക്കാൻ അപകടങ്ങളെ തടുക്കാൻ കൈകാലുകൾ മുറിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് തടുക്കാൻ റോട്ടിൽ വീണ് മരിക്കുന്ന മരണത്തെ തൊട്ട് തടുക്കാൻ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യണേ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പിന്നെയോ ആറാമത്തെ ദുവാ ഉൽ മലായിക്ക അള്ളാന്റെ മലക്കിന്റെ ദുവാ ഉള്ള കൂട്ടരാണ് ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ദുവായുണ്ട് സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദ്വാരന്നിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ ദ്വാരന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും കാസരങ്ക് മാത്ര ദ്വാരക്കരേ എന്ന് പറയും അല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹ കൊടുക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് മലക്കുകളുടെ ദുവായുണ്ട് കൊടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു പണക്കാർ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ ദുവല്ല തങ്ങളുടെ ദുവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു ദുവാ കുത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആ മലക്കുകളുടെ ദുവാ ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ലം പിന്നെയോ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുത്താൽ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തങ്ങന്മാർ ഉസ്താദ്മാർ ഏടിണ്ട് ആടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാർക്ക് കൈയല്ല കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്താക്കണേ അള്ളാഹ് സസിലിരിക്കുന്നവർക്കും പറക്കത്താക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു ഞാനും പോയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നെങ്കാവാന്ന് വേണ്ട തൽക്കാലടിക്കുക അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പിന്നെയോ മുതലിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ നല്ലതാണ് ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനമാണ് ഈ മാനുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ മാനുള്ളവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ വല്ലാത്ത 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 സന്തോഷമാ കാരണം എന്താന്നറിയോ അവർ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ചില ആൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ വയലിന് പോയി എല്ലാരോടും അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ എടുത്തു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ എടുത്തിട്ട് കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ കമ്മിറ്റി എല്ലാരും ദിവസിലാക്കി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ കൊറേ ആറ് ദിവസിലാക്കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആറ് ദിവസിലാക്കുന്ന ടൈം അല്ല അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ ആൾക്കാർ ചെല്ലുന്ന എത്ര അഞ്ഞൂറ് ദിവസിലാക്കി ഇത്രയാലും എത്ര അഞ്ഞൂറ് ദിവസിലാക്കിയ ദിവസിലാക്കിയ ഇത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സല്ല ദിവസിലാക്കിയ കമ്മിറ്റിക്കാർ മുണ്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ് ദിവസിലാക്കി ഇത്തായാലും അങ്ങനെയല്ല ഈ മാനുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത സന്തോഷമാണ് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് കൊടുത്താൽ മനസ്സിന് സമാധാനമാണ് അവർക്ക് ടെൻഷനുകളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബേജാറുകളും വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ഈ സതക്ക കാവലാണ് ഈ സതക്ക കാവലാണ് താപീകളിൽ പെട്ടവരു മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ അല്ല സഹോദര എന്തെങ്കിലും തരാമോ ഉള്ളത് മുഴുവനും കൊടുത്തു അയാള് താപിയാണ് ിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ആ മഹാനോട് എല്ല ചോദിച്ചതെല്ലാം കൊടുത്തു അയാള് പോയ ശേഷം ഇയാള് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ നെഞ്ചത്ത് കൈയടിച്ചിട്ട് കരയാ 
ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല ഭർത്താവേ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കൊടുത്തത് കൂടി പോയോ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അയാള് പറയുന്നു കൊടുത്തത് കൂടിയിട്ടല്ല കൊടുത്തത് ഓവറായിട്ടല്ല പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അയാള് എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ പരിചയക്കാരനാണ് അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അയാൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ വരാൻ ഞാൻ കാരണക്കാരനായില്ലേ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു കളയുമോ അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് താപീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാം പറയുകയാണ് കൊടുത്തതിന് ബേജാറ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു കളയുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് ബേജാറ് വെറുതെ അത്ര അവിടെ സ്പിരിറ്റിൽ ചൊന്നു പോയി അഞ്ചായിരം പത്തായിരം കൈ മേലാക്കി പഠിച്ചോനെ വേണ്ട എങ്ങനെ എങ്ങനെ സലാമത്ത് ചില അങ്ങനെ ആക്കണേ നന്റെ ദിക്കട്ട് പത്ത് ചാക്കാരി നന്റെ ദുർയേസി എല്ലാ ചെൽ മൊബൈൽ ആളെ പഠിച്ചോന്നെ പിന്നെ നാണത് പിന്നെ എല്ലാരും ചൊല്ലട്ട് ചെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കുറു ഒരാഡ് നന്റെ കേക്കുതീര ഹരി ഹരി ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കങ്ങൾ യാറെ യാറെ വിളിക്കിട്ട് ഞാൻ പത്ത് ചാക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെന്നിന്ത് ഉരുളോട് കള്ള ചെന്നല്ല നാ തണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നക്ക് തണ്ടലില്ല നീ കൊന്തില്ല പിന്നെ 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 ഇല്ല വലിയൊരാളാണ് പണ്ടൊരാളൊരു പള്ളി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ജാഗ എടുത്ത ആറു ജാഗ കൊടുക്കില്ല ഒരാളെ കോയിന്റെ ഫോറമിന്റെ അപ്പത്ത് ജാഗ അങ്ങനെ വലിയൊരു വാളാക്കി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആരാര് കേട്ടും പള്ളിക്ക് ആര് സപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നു ഇയാള് ഇയാള് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ചെല്ലി നിങ്ങൾ പള്ളി കെട്ടാൻ കളക്ഷൻ വാളിന്റെ ഉസ്താദ് അല്ല വന്ന് കളക്ഷൻ ആക്കി സിമെന്റ് സിമെന്റ് അതേ ആചാർ ജെല്ലി അതേ ആചാർ ഉസ്താദ് ഭർജരി ദ്വാരിട്ട് പോയി പോയിട്ട് പള്ളി തുടങ്ങുന്ന എന്ത് കാണുന്നില്ല ഏ വേറെ ആരെന്ത് ചൊല്ല കൂട്ടിട്ട് എല്ലാ പള്ളിയുടെ സാമാന എന്നാ തന്നെ പിന്നെ മരിക്കോളെ പള്ളി കെട്ടിട്ടില്ല ഇതെന്ത് ജാഗ ഇയാള് തരുന്ന പള്ളിക്ക് സിമെന്റ് ഇതെല്ലാം വേറെ ആള് സിമെന്റ് കല്ല് കൊടുത്ത് ഇയാൾ ജാഗ ഇല്ലിട്ടില്ലേ പന്ന് ഇങ്ങനെ പള്ളി കെട്ടണ്ട വേറെ ആരും എട്ട് പറവില്ല കള്ളി ഇട്ടോക്കും ഇല്ല സിമെന്റ് എട്ട് ഇറങ്ങില്ല പള്ളി കെട്ടോക്കും ഇല്ല അയാള് ജാഗ സേഫ് ആയി മരിക്കോള എന്താ ചില ഐഡിയ ചില എങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് ചൊന്നും പണ്ട് നാ ഒരു മിസ് കോൾ ആക്കറെ അപ്പൊ നീ നക്ക കോൾ ആക്കണോ ഓ മിസ് കോൾ ആക്കി മുണ്ടാതിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നക്ക അർജന്റ് ഫോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പ പണ്ട് ഇട്ട് പോയ പോക്ക നെക്സ്റ്റ് മീറ്റ് കേല പിന്നത്തെ മീറ്റ് കിനി വരണോ കിനി വരണോ ഏ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നവർ അല്ലാഹും ഇതുപോലെ നിനക്ക് തരുന്നതിൽ അല്ലാഹു വീച്ച വരുത്തും നിനക്ക് തരുന്നതിൽ അല്ലാഹു കുറക്കുകയാണ് ധാരാളം കൊടുത്തു പോയാൽ മലക്കുകളുടെ ദുവായുണ്ട് മാത്രമല്ല സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് സമ്പത്തിൽ അത് ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാകും പിന്നെയോ പ്രതിഫലം കൂടി 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 പോകുന്നു ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയോ സലാമത്തു അള്ളാന്റെ കോപത്തെ തൊട്ടവൻ ദൂരത്താവയാൻ അതാ പറഞ്ഞൂല അവന്റെ വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കൂല അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാരക രോഗം വരൂല അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ വരൂല വല്ല രോഗം വന്നാൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ശിക്ഷക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നന്മ അതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇടക്ക് വെച്ച ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞുതരാണ് ഒരു ദിക്കർ ഒരു ഓർമ്മക്ക് വേണ്ട ഒരു ദിക്കർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഇഷാല ലൈവിൽ നോക്കി ഞാൻ ലൈവിന്റെ അടിയിൽ ആരോടും എഴുതിയിടാൻ വേണ്ടി പറയാം ലൈവ് ചെയ്ത അതിന്റെ അടിയിൽ ആരോടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടിടാൻ പറയാം കോപ്പി എഴുതിയിടാൻ പറയാം ഇഷാല ഒരു ദിക്കർ അബൂദർ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബൂദർ തങ്ങളെ ഭൂമിയെ കാണും ഫേമസ് ആണ് ആകാശത്തിൽ മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അബൂദർ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഫേമസ് ആണ് 
വലിയ ആളാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഭൂമിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനെ കാണും വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അബോധർതങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കാരണം ഒരു പത്ത് വാക്യങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ളൊരു ദ്വയാണ് അബൂദർ തങ്ങളുടെ ദ്വായ ആ ദ്വയതാണെന്നറിയൊന്ന് പറയുന്നു ഇരുന്നു <laughs> അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ദ്വാരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ പെട്ടവർ ആ ചെയ്താൽ അവന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തപ്പെടുന്നു അവരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു മലക്കുകൾ അവനെ വിളിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ വലിയെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു നീ ഏത് ബാതിലൂടെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതലിലൂടെ പോടോ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മലക്കുകൾ അവനോട് പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അയാള് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കാൻ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിന്റെ അണക്കനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിലോ കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ തരമാലകളുടെ കണക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിലോ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്ക മതിയായുന്നുണ്ട് ആ ദ്വാ കാരണത്താണ്ട് തവണ ഓരോ ദിവസവും ആ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദ്വയാണ് ദ്വാ ആ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് ആ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് അതുപോലെ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ദ്വായുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അധ്വാന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗം ആ ദ്വാ ഈ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിക്കറുണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ എഴുതിയിടാൻ വേണ്ടി പറയാം അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈർ നൽകണേയല്ല സന്തോഷം നൽകണേയല്ല ഇങ്ങനെ നന്മകളുടെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേയല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറുഷ് വെള്ളത്തിൻ മുകളിലായിരുന്നുവല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അറുഷ് സിംഹാസനം വെള്ളത്തിൻ മുകളിൽ ആദ്യം ഇവിടെ മണ്ണില്ല ആദ്യം ഇവിടെ വെള്ളമാണ് കാവ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല നൊര പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആദ്യം കാവ ഉണ്ടായത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ സിംഹാസനം അള്ളാന്റെ അറുഷ് അള്ളാന്റെ കുറുസ് ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച നേരമില്ലേ ആ സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് തവളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തവളനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ധാരാളം ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നൊരു ജീവിയാണ് തവള എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തവളയെ കാറിനടിയിലിട്ട് കൊന്നുകളരുത് ചിലപ്പോ ഉസ്താദ് കപ്പ ഒത്തു വന്ന് അങ്ങ് മാട്ടമാ കപ്പ തപ്പിയിട്ട് തുള്ളിരുന്നതിന്റെ ഒത്തേക്ക് വന്നങ്ങ് മാട്ട ഉടുമ്പ് വന്ന് ഉടു വന്നങ്ങ് മാട്ടമാ മണി ഉടു വന്നങ്ങ് വല്യ മാട്ടമാ പല്ലി തലക്ക് പൂണ്ടെങ്കു ജീമ പോണ്ട പല്ലി തലക്ക് പൂണ്ടെങ്കു ജീമ പോണ്ടു പൂണ്ടെങ്കു ജീമ പോണ്ടു അല്ലെ ആയുസ് തീരുമ്പോ പല്ലി വീണാലും മരിക്കണം പല്ലി വീണ്ടില്ലെങ്കിലും മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈമ തങ്ങളവരുകൾ വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു കാലക്രമേണ ഹുസൈമ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി പറഞ്ഞിനാ ഹുസൈമ തങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി
ഇല്ല ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വയലു കേട്ടി അള്ളാഹു നീ ബറക്കത്താക്കണേ അല്ലാ ഉസൈമ തങ്ങൾ വലിയ മുതലാളിയാണ് വലിയ പണക്കാരനാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ ഉസൈമ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പാപ്പറായി കടം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെയായി കടങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നുപോയി കടം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കടം വീട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇക്രിമാ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഹുസൈമാ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇക്രിമാ അവർ ഗവർണറാണ് വലിയ പോസ്റ്റിലുള്ള ആളാണ് വലിയ പോസ്റ്റിലുള്ള ആളാ ഇക്രിമാ തങ്ങൾക്ക് ഇതറിഞ്ഞു നാലായിരം ദിർഹമ് ലക്ഷോപലക്ഷമായില്ലേ നാലായിരം ദിർഹമ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇക്രിമാ തങ്ങള് ഹുസൈമാ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് രാത്രി മുഖത്ത് മുഖം മൂടിയിട്ട് മുഖത്തിലേക്ക് വസ്ത്രമിട്ട് കാണാത്ത പോലെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം മാത്രം തൊളയാക്കിയിട്ട് ഒട്ടകത്തിൽ കയറിയിട്ട് രാത്രി നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല എവിടെ കാണീ പാതിരാ നേരത്ത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുത് ആരോടും പറയരുത് ആരോടും പറയരുത് നമ്മുടെ ഈ ക്രിമാ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ഹുസൈമാ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ഹുസൈമയെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാ ഹുസൈമാട് സഹായിക്കാൻ പോയാ ആരോടും നീ പറഞ്ഞു പോകരുത് അങ്ങനെ മുഖത്ത് കറുത്തത് കെട്ടിയിട്ട് മുഖത്ത് വസ്ത്രം തുണി കെട്ടിയിട്ട് ഇക്കിരിമാ തങ്ങള് ഹുസൈമാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പോയിട്ട് വാതൽ മുട്ടുന്നു വാതൽ മുട്ടിയിട്ട് നാലായിരം ദിർഹം ഇതിലുണ്ട് ഇത് പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പാതിരാ നേരത്ത് ഹുസൈമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് മന്നച്ച നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയാമോ എന്റെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരത്ത് എന്റെ ഈ പ്രശ്ന നേരത്ത് എന്റെ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നേരത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അങ്ങാരാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സമ്പത്ത് വേണ്ട അപ്പഴാ പറയുന്നത് മാന്യന്മാർക്ക് നല്ല ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ഞാൻ പേരില്ല പേര് ചോദിക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുടെ ഇസ്സത്ത് കാക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കരുതി വല്ല മലക്കാകാലോ വല്ല ജിന്നാകാലോ അലഹമില്ല ഇതും ചൊല്ലിയിട്ട് ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് ഹുസൈമ ചോദിച്ചു അല്ല പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അനമുൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നില്ലയോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് വന്നു എന്റെ പേരറിഞ്ഞില്ല പോകട്ടെ കാലചക്രം അങ്ങ് നീങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇക്രിമയുടെ ഗവർണർ പോസ്റ്റ് പോവ ഇക്രിമയുടെ ഗവർണർ പോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാ ഇക്രിമയെ ഒഴിവാക്കുകയാ പിന്നെ ഹുസൈമ വലിയ പണക്കാരനായി നാലായിരം ദിർഹമ് ഇക്രിമ തങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കടം വീട്ടി കച്ചവടം ചെയ്ത് വലിയ മുതലാളിയായില്ലയോ വലിയ മുതലാളിയായി ഈ മുതലാളിയായ ശേഷം വലിയ മുതലാളിയായ ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ പദവി ഗവർണർ പദവി ആർക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയാവോ 
ഗവർണർ പദവി കിട്ടി ഈ ഹുസൈമാദങ്ങളെ വരികൾക്ക് ഹുസൈമാക്ക് ഗവർണറുടെ പദവി കിട്ടി ആരുടെ ഗവർണർ പതിയ പദവിയാണ് അട്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഈ കിരിമാദങ്ങളുടെ ഗവർണർ പദവിയ പക്ഷേ ഈ കിരിമാദങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല വഴിയിലേക്ക് വന്നു വഴിയിൽ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈമാദങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാ ഹുസൈമാ തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കിരിമാദങ്ങള് എല്ലാം കൈമാറുന്നു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഹുസൈമയോട് ഇക്രിമയുടെ കണക്ക് നോക്കാ ഗവർണറായ ഇക്രിമയുടെ കണക്ക് നോക്കാൻ ഹുസൈമ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ നാലായിരം മുറുപ്പികയുടെ ഷോട്ടുണ്ട് ഖസാനയിൽ നാലായിരം ദിർഹമിന്റെ ഷോട്ടുണ്ട് കുറവുണ്ട് കടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹുസൈമ തങ്ങൾ രാജാവോട് പറഞ്ഞു ഇക്രിമയുടെ കണക്കിൽ നാലായിരം ദിർഹം ഷോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഗിരിമാത്തങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ച് കൈകളിലേക്ക് ആപ്പിട്ട് കൈകളിൽ ചൈൻ ബന്ധിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുകയാ ആരാ ജയിലിൽ അടക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പോലെ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടനുഭവിച്ച ആളെ സഹായിച്ച ഈ കിരിമാ ഈ കിരിമാനെ ജയിലിലേക്ക് അടക്കുന്നരാരാണ് സഹായം വാങ്ങിയ ഹുസൈമയാ ഈ കിരിമ പറയുന്നില്ല ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത നേരം കണ്ണിലേക്ക് വസ്ത്രം കെട്ടിയിട്ട് മുഖത്ത് വസ്ത്രം കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വന്ന് സഹായിച്ചത് ഞാനാ ഇല്ല ഇല്ല നാലു മാസക്കാലം ചൈലറകളിൽ കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണങ്ങിപ്പോയി ഈ കിരിമാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയിട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കിരിമ ആരാണ് ഈ കിരിമ ഇന്നത്തെ ഗവർണറായ ഹുസൈമ ഈ ഹുസൈമാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖസാനയിൽ നിന്ന് നാലായിരം ദിർഹം കടമെടുത്തത് നാലായിരം ദിർഹം കടമെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കട്ടതല്ല ചെലവടിച്ചതല്ല ബിന്ദാസാക്കിയതല്ല പിന്നെ ഈ ഹുസൈമാന് ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത നേരത്ത് മുഖത്ത് തുണി കെട്ടിയിട്ട് നട്ടപ്പാതിര രാത്രി ഒട്ടകത്തിൽ പോയിട്ട് ഹുസൈമാന്റെ ഇസ്സത്ത് കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്രിമ കടമാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നാല് മാസക്കാലമാണ് ഹുസൈമ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇക്രിമ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവന് നാല് മാസം ജയിലടക്കുകയാ കരഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ടും ഇക്കിരിമ പറഞ്ഞില്ല ഞാനാ നിന്നെ സഹായിച്ചതെന്ന് അവസാനം ഇക്കിരിമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇക്കിരിമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയില് ആ ഭാര്യയായ മഹദിയവറുകൾ ഹുസൈമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്കാരിയോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുങ്കിതുൽ കിറാം ഇങ്ങനെ സഹായിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ നിങ്ങൾ ജയിലിലടച്ചതെന്ന് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായ ഗവർണറായ ഹുസൈമയോട് ചോദിക്കണേ ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത നേരത്ത് നട്ടപ്പാതിര രാത്രി വന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിൽ വന്ന് സഹായിച്ച പേര് പറയാത്ത സഹോദരന് നാലു മാസമായില്ലേ ജയിലിലടച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയാണോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുസൈമാത്തങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇക്കിരിമാ തങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ ഇക്കിരിമാ അറിഞ്ഞില്ല ഇക്കിരിമാ മനസ്സിലായില്ല ഇക്കിരിമാ പൊറുക്കണെ ഇക്കിരിമാ അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചൈന കൊണ്ട് ഹുസൈമാനെ ബന്ധിച്ചിട്ട് നാല് മാസക്കാലോ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കാ 
കിടക്കാം നാല് മാസക്കാലം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കാം പക്ഷേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ കിരിമ ഇക്കിരിമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആവശ്യമില്ല അള്ളാനാണ് സത്യോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങ് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഹുസൈമ തങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പോലും ഇക്കിരിമ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇക്കിരിമ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ നീ ജയിലിൽ ഇട്ടില്ലയോ ഇല്ല ഇല്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇക്കിരിമ കട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഹുസൈമയോട് പറഞ്ഞു സാരമല്ല 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 ഹുസൈമാന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നാലായിരം കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഹുസൈമാന്റെ ഇസത്ത് ബാക്കി വച്ച ഇക്കിരിമ തങ്ങൾ നാല് മാസക്കാലം ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് നാല് മാസക്കാലം ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് ഒരു ആവലാതി ഇല്ല ഒരു വേവലാതി ഇല്ല ഒരു ചീത്ത പറച്ചിലില്ല ജയിലടക്കുമ്പോൾ ഇക്കിരിമാക്ക് പറയാമായിരുന്നു നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഹുസൈമ നാലായിരം ദിർഹം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത് നിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാ ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നാല് മാസക്കാലം തന്റെ സഹോദരനെ സഹായിച്ചതിന് വേണ്ടി അതേ സഹോദരനെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ കടന്നില്ലയോ അവർ ക്ഷമിച്ചില്ലയോ കൂട്ടുകാരൻ അറിയാതെ കൂട്ടുകാരനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലയോ അള്ളാഹുവേ ധാരാളം സഹായിക്കാൻ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം രണ്ടു മണിക്കൂറോളായി ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ചായയും നല്ല കടിയൊക്കെ കഴിച്ചു ഭക്ഷണം ഫുഡ് പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല നിർത്താൻ പോകുന്നു ഇൻഷാല്ല തങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് ദുവാ ചെയ്യും ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുക നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി ജീവിക്കുക എല്ലാരോടും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ആരോടും പണങ്ങി നിൽക്കരുത് ആരെയും വെറുപ്പിക്കരുത് ആരുടെയും മനസ്സിന് സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് ഒരാളുടെയും മനസ്സിന്റെ വേദന അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് തരില്ല ഒരാളുടെയും കണ്ണു നേരിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിഹാരം തരില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക സോഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ നല്ലോണം ധാരാളം ചെയ്യുക എത്തിയും മക്കളെ സഹായിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശരിയത്ത് കോളേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മാഷ അല്ല നല്ല വിഷയമാണ് അഹമ്മദില്ല ഒരുപാട് ശരിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഹിതമത്ത് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വാച്ചിയാണ് പെൺമക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് കബുലാക്കണം റഹ്മാനെ വുമൻസ് കോളേജൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ കുഴപ്പം വരാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ പുത്തൂർ സംപിയൽ സെഹ്റ ബത്തൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വുമൻസ് കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് മതവും ഭൗതികവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശരിയത്തുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പിയു സെക്കൻഡ് പിയു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഡിഗ്രി പ്രൈവറ്റായി എന്നവർക്ക് അതിനും അതുപോലെ പ്രത്യേക കോഴ്സുകളും മറ്റൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മയ്യത്ത് കുളി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കോളേജുകൾ പുത്തൂരിലും മംഗലാപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുനി വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വിസ്മി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഹൈർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്മ പഠിക്കുന്ന മക്കളാകണം ചെറിയ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ദീനിയായ ചെറ്റക്കൂട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംപിയുടെ മദ്രസൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യൂമാക്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അതിന്റെ കൂടെ ഖുർആാനും അതിന്റെ കൂടെ ദിക്രും അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ വിവാദത്തുകളും സലാത്തുകളും നന്മകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ പ്രത്യേകം ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനം അത് ആരുണ്ടാക്കിയാലും എല്ലാം വിജയിക്കണം എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ മിൻസ് കോളേജുകൾ ശരിയത്ത് കോളേജുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കോളേജുകൾ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ എല്ലാം നമ്മളേതും 
പൊളിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാം ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് മദ്രസ കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്താൻ പള്ളി കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്താൻ എല്ലാത്തിനും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ ഇന്ന് ഭക്ഷണം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വയലിനും കേൾക്കാനും പറയാം ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുദിന് എല്ലാത്തിനും ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഇന്നലകളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും റഹ്മത്തും ചെയ്യണേ അല്ല ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നു അള്ളാ ആ ഉമ്മമാരുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളനുസരണയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ വയസ്സുള്ള ഉമ്മമാർ പടച്ചോ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അല്ലാത്ത ഉമ്മമാരൊക്കെ സുബ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴേ കാലാകുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ലായിലാഹില്ലോ അസ്തോ ഒക്കെ ചെല്ലി ഒരു ഏഴേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോ ഏഴേ കാല ഏഴ് ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോ ഒന്ന് ലുഹാൻ നിസ്കരിച്ച് ക്ഷണിച്ചാൽ പൂർണമായ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി പൂർണമായ ഉമ്രയുടെ കൂലി അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാധത്തുകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ധാരാളം നടക്കുക രാവിലെ റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ടും ചെരുപ്പിടാതെ ഒക്കെ നടക്കലുണ്ട് ചെരുപ്പിടാതെയും ചെരുപ്പിട്ടൊക്കെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കണം മക്കളൊക്കെ മണ്ണിൽ കളിക്കണം കളിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അലർജി അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോമിന്റെ കോയി പോറ്റിയ പോലെ ആ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കൊതുവിന്റെ ബലയിലിട്ടൊരു ബന്ധം ഒരാൾക്കുന്നില്ല തമാശക്കോ കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല എന്ത് ട്രെയിൻ മെട്രോ 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 ട്രെയിനിൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനില്ല വിൽക്കാനില്ല ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്ത ഞാൻ ചൈന ഇന്നലെ വന്നത്ര എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂ സുഖമായിട്ട് മെട്രോ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ അല്ലെ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ആള് പേടി നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള ജീവി ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടുള്ള പേടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കിൽ കൂടുതൽ പേടിക്കണ്ട പടച്ചോ ടായ്സ് തീരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി ജീവിക്കുക കുറച്ച് പുഞ്ചിരിക്ക മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ഈ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടമായിട്ട് വിഷമായിട്ട് ബേജാറായിട്ട് എന്തിനാണ് കുറച്ചൊന്നും ചിരിക്ക മനുഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പുഞ്ചിരിക്ക നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഉസ്താദിനോട് ചിരിച്ചാൽ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന നമ്മുടെ വി ഐ പി പോസ്റ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചിരിക്ക ും <laughs> പരിപാടി വീക്ഷിച്ച ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറിയവർ വലിയവർ എല്ലാവരെയും നീക്കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ എത്തി മക്കളാകുന്ന മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉമ്മാന ചോദിച്ചു കരയുന്ന മക്കളെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകരുത് അള്ളാഹ് എന്റെ വാപ്പ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കരയുന്ന മക്കളെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ടുപോകരുത് അള്ളാഹ് സൈഫുൽ അസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ പിഞ്ചു പൈതൽ ആംബുലൻസിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയ രംഗം കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ പൊന്നുമക്കളെ ഓർത്തു പോയി അള്ളാഹുവേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പൊന്നുമക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ബാഗുകളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുവെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് നിഞ്ഞും അവിടെയും ഇവിടെയും മുറിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് യാ അള്ളാഹ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് നിഞ്ഞും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് യാ അള്ളാഹ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ കൊണ്ട് വസിയത്തേജവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ എല്ലാരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ ഈമാനോടെ ഭരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ധാരാളം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കോരിവാരി നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അല്ലാ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ച നേരം ഞങ്ങളെ വെളുത്ത കഫം വിടവയിൽ ചുറ്റി മൂക്കിലേക്ക് പഞ്ഞി വെച്ച് ചെവിയിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് തുണിയാടകളിൽ മുറുകി കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടി ആരുമില്ലാത്ത കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ വെക്കുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ പാമ്പ് തേളുകളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ കബറിന്റെ അതാവിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറിയവർ വലിയവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്ബല്ലാരിക്കും ഇടാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നല്ലവരായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു